மாலை முரசு தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு முரசரங்கம் நிகழ்ச்சி உங்களை வரவேற்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நிகழ்ச்சிக்கு விருந்தினர்களை வரவேற்போம் அரசியல் திறனாய்வாளர் ரவீந்திரன் துரைசாமி நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் ரஜினி ரசிகர் வின்சன் ராஜ் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் நடிகர் ரஜினிகாந்த் இன்று மாவட்ட செயலாளர்களை சந்திக்கிறார் இந்த சந்திப்பில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது என்னென்ன முடிவுகள் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அடுத்த ஆண்டு நடைபெறக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலுடைய முன்னோட்டமாக முதற்கட்டமாக முதல்படியாக இந்த சந்திப்பு நடைபெறக்கூடுமா மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் அறிவுறுத்த இருக்கப்படுகிறது என்பது குறித்து நாம் விரிவாக தொடர்ந்து விவாதிக்க இருக்கிறோம் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மணியிடம் கேட்கலாம் சார் இப்போ நடிகர் ரஜினிகாந்த் வந்து மாவட்ட செயலாளர்களை சந்திக்கிறார் ஒரு எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது இப்ப இருக்கிற அரசியல் வட்டாரத்துல என்னென்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் நினைக்கிறீங்க சரியாக ஒரு ஆண்டுகள் இருக்கு சட்டமன்ற தேர்தல்களுக்கு நீங்கள் சொன்னது போல இன்னும் ஒரு ஆண்டு இருக்குது அடுத்த ஏப்ரல் மே மாதங்களில் நமக்கு தேர்தல்கள் வர இருக்கின்றன ஆகவே அந்த பின்புலத்தில் பார்க்கும் பொழுது இன்றைக்கு முக்கியமான அறிவிப்புகள் இருக்கலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு பரவலாக அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர்கள் மத்தியிலும் பொதுமக்கள் மத்தியிலும் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது இது வந்து உங்களுக்கு நியாயமான ஒரு எதிர்பார்ப்பு தான் ஏன்னா நம்ம வந்து அவர் கடந்த பல ஆண்டுகளாக ரஜினி அவர்கள் வந்து அரசியலுக்கு வருவதாக சொல்லி வந்தார் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டிலிருந்து ஜன டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நான் அரசியலுக்கு வருவது உறுதி சட்டமன்ற தேர்தலில் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு தான் வருவேன் அப்படின்னு தெளிவாக அவர் சொல்லிட்டார் அவர் ஸோ இந்த இருபத்தி நான்கு ஆண்டு ஆண்டு காலமாக தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நாடகத்தின் ஒரு முக்கியமான காட்சி இன்றைக்கு அரங்கேற இருக்கிறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் அவர் வருவது உறுதியும் தான் நானும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா சிலர் வந்து இன்னமும் அதிலேயே ஒரு ஐயப்பாட்டை கிளப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் அவர் அநேகமாக கட்சி ஆரம்பித்து இந்த வரும் சட்டமன்ற தேர்தல்கள் அது எப்பொழுது நடைபெற்றாலும் வந்து விடுவார் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு வந்து அறிவிப்புகள் அதாவது தெளிவாக இத்தனாம் தேதி கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறேன்ற அறிவிப்புகள் இருக்குமா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த அறிவிப்புகளுக்கான முன்னோட்டம் இத்தனை இத்தனை மாத காலத்திற்குள் முக்கியமான அறிவிப்புகள் வரும் என்ற அந்த ஒரு அறிவிப்புகளுக்கு முந்தைய ஒரு அறிவிப்பாக இன்றைய நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசலாம் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏப்ரலில் கட்சி ஆரம்பிக்க இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அதுக்கான வேலைகளை இறங்கிட்டாங்க கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டதான் சொல்லப்படுது இந்த மாதிரி தொடர்ந்து இப்போ ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்திருக்கு சூழல்ல இன்று இந்த மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தில் அவர் அதிரடி முடிவு கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்க முடியும் நம்ம பார்க்கலாமா இல்லை இப்போ இது வந்து எப்படி பார்க்கணும்னா நான் எப்படி இதை பார்க்குறேன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்திற்கான அவசியம் என்பது என்னை பொறுத்தவரையில் அவர் வந்து கட்சி ஆரம்பிப்பது சம்பந்தமான அறிவிப்புக்காக இந்த கூட்டத்தை அவர் கூட்டி கூட்டியிரு கூட்டியிருப்பதை விட கடந்த இரண்டு வாரங்களாக நடைபெற்ற சில அரசியல் சம்பவங்கள் தான் வந்து இந்த கூட்டத்திற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சிஐஏ குறித்து அவர் பேசிய பேச்சு அந்த பேச்சில் வந்து அவர் வந்து இது யாரையும் பாதிக்காது இது குறித்து மதகுருமார்கள் வந்து சிறுபான்மையின மக்களை உசிப்பி விடுறாங்க இஸ்லாமியர்களுக்கு பாதிப்புனா நான் தான் முதல்ல வந்து நிப்பண்ணலாம் அவர் பேசினார் அதன் பிறகு அவர் என்ன பண்ணார்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு வார காலம் கழித்து தனிப்பட்ட முறையில் இரண்டு மூன்று நாட்கள் வந்து முஸ்லீம் அமைப்பை சார்ந்தவர்களை சந்தித்து பேசினார் முதல்ல அந்த வக்ஃப் போர்டு கமிட்டி சார்பாக ஒருவர் போய் பார்த்தார் அதோட முக்கியமாக சர்ப்ரைசிங் நான் ஆச்சரியப்பட்டது அவர் எந்த மத குருமார்கள் இது இஸ்லாமியர்களின் போராட்டங்களை தூண்டி விடுகிறார் என்ற குற்றம் சுமத்தினாரோ அந்த மத குருமார்கள் என்ற கேட்டகரியில் வரக்கூடிய உலைமாக்களை சந்தித்து பேசினார் இப்போ உலைமாக்களை அழைத்து இவர் பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது ஏன்னா இவர் தான் என்ன சொன்னார்னா அவர்கள் தான் அதை உசுப்புறாங்க மத குருமார்கள் பேச்ச கேட்காதீங்க அவங்க சொல்படி நடக்காதீங்கன்னு பேசணும் இவர் எதுக்கு வந்து மத குருமார்களை அழைத்து பேசினார் என்ற ஒரு கேள்வி வந்தது என்னை பொறுத்தவரையில் ஆனால் நான் வந்து இந்த இரண்டு சந்திப்புமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக ஆரோக்கியமானதாகத்தான் பார்க்கிறேன் ஏன்னா இஸ்லாமிய மக்களுக்கு அவர் ஒரு ஆலிவ் பிரான்ச்னு வாங்க அவர்களை அவர் ரீச் பண்ணியிருக்கார் ஒரு அச்சம் அவர்களிடம் நிலவுவது உண்மை இவருடைய செயல்பாடுகள் அந்த அச்சத்தை போக்க உதவுதோ இல்லையோ ஆனால் கண்டிப்பாக அவர் இஸ்லாமிய அமைப்பை சார்ந்த தலைவர்களை அழைத்து பேசுவது என்பது வந்து நல்ல விஷயம் தான் எனக்கு தொடர்ந்து பேசுவோம் ரவீந்திரன் துரைசாமி எத்தனையோ நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வந்து இப்ப களத்துல வந்து இல்லாம கூட இருக்கிறாங்க அதை சில பேர் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியும் அப்படி இருக்க இல்ல நடி ரஜினிகாந்த் உடைய இந்த அர
சொன்னது வந்து ஆர்கே நகரில் தினகரன் ரெட்டேலையும் உதயசூரியனையும் மிஞ்சி வெற்றி பெற்ற பிறகு தான் சொன்னதாக நான் கருதுகிறேன் அதுவரை இது நாளை நடப்பதை யார் அறிவார் இறைவன் விட்ட வழி கடவுள் தான் முடிவு பண்ணுங்கிற மாதிரி தான் காலத்தின் கையில் கடவுளின் கையிலுங்கிற மாதிரி தான் அவர் அதை பயிர் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஆக அரசியல் தலைவராகவே கட்சி ஆரம்பிப்பேங்கிறதெல்லாம் அவர் அவரை முன்னிறுத்தல மக்கள் மத்தியில் அவருக்கு ஒரு பார்வை இருந்தது ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு திரைப்படத்துறையில் இருந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து திரைப்படத்துறையில் அவர்களுக்குள்ள வாய்ப்புகளை இழந்து வெற்றி பெற்ற அதிமுகவில் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்களால் கொள்கை பரப்பு செயலாக நியமிக்கப்பட்டு அந்த கட்சியில் இருந்தவங்களில் பெரிய ஒரு லீடராகி அவங்க தமிழக முதல்வராக வந்த காலகட்டத்தில் அப்போ ஜெயலலிதா வந்து இந்த இந்த ஆண்டுக்கு இருந்து இந்த ஆண்டு வரை ஜெயலலிதாவுக்கு பொசிஷன் என்ன அதற்கு பிறகு ஒரு வெற்றி பெற்ற கட்சியில் வந்தாங்க அந்த கட்சி தலைமையின் ஆதரவோடு அவங்க அந்த கட்சி கைப்பற்றி அவருக்கும் தனிப்பட்ட திறமைகள் க்ரௌட் பில்லிங் கெப்பாசிட்டி அன்றைய தினத்தில் ஊழலுக்கு அப்பாற்பட்டவர் எல்லாமே அவங்களுக்கும் இருந்துங்கிறது நம்ம மறுத்துட முடியாது என்றாலும் சினிமா நடிகர்களின் ரசிகர்கள் மத்தியில் வந்து ஜெயலலிதாவே முதல்வர் ஆகும்போது இந்த திரைத்துறையில் நம்பர் ஒன்னாக மிகப்பெரிய அளவு ஆதரவு பெற்று கம்பேரிட்டிவ் ஆட்டை இன்னொரு ஹீரோ இல்லாத அளவுக்கு தொடர்ந்து நம்பர் ஒன்னாக இருக்கக்கூடிய ரஜினியா முதல்வர் ஆகக்கூடாதுங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து கேட் அரசியல் எடுபடாதுன்னு ஸ்டாலின் கூட சொல்றாரு இல்ல இல்ல என்ன வந்து அப்பவே உருவாச்சு எடுபடும் ரஜினி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிருவா ஸ்டாலின் சொல்லுவாரு ஸ்டாலின் அப்படிதான் சொல்லுவாரு ரஜினி சீஃப் மினிஸ்டர் உட்கார்ந்துருவாரு நான் நிரந்தர எதிர்கட்சிய தலைவராக தான் இருக்கணும் அப்படி ஸ்டாலின் சொல்ல மாட்டாரு அப்ப நீங்க அந்த சூழ்நிலையில வந்து ரஜினியை வந்து அப்புறம் சீஃப் மினிஸ்டருக்கு இணையான வராட்டு பார்த்தாங்க அப்போ அவரோட படங்கள் வந்து ஒரு பத்து ஊர்கள் ஐம்பது நாள் ஓடின ரஜினி படங்கள்லாம் அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் இமேஜின் கிடைச்சும் பிறகு ஐம்பது ஊர்கள் ஐம்பது நாள் ஓடக்கூடிய அளவுக்கு அந்த பாட்சா அண்ணாமலை விஜயமான அந்த காலகட்டத்திலே அவரோட மார்க்கெட்டிங் ரேஞ்சு ரசிகர் வலிமையெல்லாம் வந்து மூணு மடங்கு ஜம்ப் ஆயிடுச்சு பெரிய அளவுக்கு மினிமம் கேரண்டி வந்து பெரிய அளவுக்கு ஜம்ப் ஆயிடுச்சு ஒரு தோழி படம் ரஜினிகாந்துக்கு தோழி படம் என்ன வசூலிக்குமோ அதை விட அந்த இன்னொரு இந்த அரசியல் இமேஜ் கிடைச்சும் பிறகு ஒரு தோழி படம் வந்து நாலு மடங்கு அஞ்சு படம் வசூலிக்குங்கிற அளவுக்கு ரஜினியோட மக்கள் பார்வை அவருக்கு கிடைச்சிட்டு நீங்க ரஜினி மன்றத்துல சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துக்கிறீங்க மனநிலை அவருடைய ரசிகர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு இல்ல அவங்க மனநிலை வந்து ரஜினி முதல்வராகணும் அது மட்டும்தான் ஒரே கொள்கைங்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க இந்த இந்த மாதிரி காசு பணம் எதிர்பார்க்காம ரஜினி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகணும் தான் ஒரே நோக்கங்கிற அளவுக்கு வந்து வேற எந்த தலைவருக்கும் நிச்சயமாக இருக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க ரஜினி மேல ரஜினிக்காக தியாகம் பண்றதுக்கு அவங்க தயாரா இருக்காங்க குறிப்பா வந்து நான் பொதுவா இல்ல முதலமைச்சர் பதவி என்பது சாதாரணமா நினைச்சிட்டாங்களா ரசிகர்கள் வந்து இல்ல இல்ல முதலமைச்சர் பதவி ஜெயலலிதா வந்த பிறகு ஏன் ரஜினி வரக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் வந்துங்கிறத இப்ப கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னதான் அவங்கள்ட்ட நான் சொன்னேன் ஜெயலலிதா திரைப்படம் ஜெயலலிதா எத்தனை முறை கட்சியில கட்சி பணிகள் ஈடுபட்டாங்க எம்ஜிஆர் கூட இருந்தாங்க பல பிரச்சாரங்கள் மேற்கொண்டாங்க மார்க்கெட் இல்லாம நதியை தேடி வந்த கடல் படம் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகாம தானே இருந்தது அதைத்தானே அந்த சினிமா ரசிகர்கள் பார்த்தாங்க நதியை தேடி வந்த கடல் வந்து பல இடங்கள்ல வேணு செட்டியா இருக்க படம் சரத்பாபு ஜெயலலிதா ஜோடி அந்த படம் ரிலீஸ் ஆக இல்ல அதுதான் ஜெயலலிதாவோட அன்னைக்குள்ள மார்க்கெட் பொசிஷன் அப்படி இருந்தவங்க எம்ஜிஆர் ஆல அடையாளம் காட்டப்பட்டு வெற்றி பெற்ற அதிமுக அடையாளம் காட்டப்பட்டு வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லும் போது அப்ப யார் வேணாலும் வரலாங்கிற அந்த ஒரு பார்வை கிடைச்சது அந்த சினிமா ரசிகர் அதனாலதான் மக்கள் மத்தியில அவருக்கு படம் வந்து மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு வந்து ஆடியன்ஸ் வலிமையை பெற்றதுங்கிறதான யதார்த்தமான உண்மை நீங்க நீங்க வந்து அதை வாசுகிட்ட கேளுங்க பணக்காரம் படம் எந்த அளவுக்கு வெற்றி படம் மக்களை சந்திச்சு அதை விட நாலஞ்சு மடம் இங்க வந்து அதே வாசுவோட மன்னன் படம் சந்திச்சா இல்லையான்னு கேட்டா அவர்கிட்ட அவர் சொல்லுவாரு அதே மாதிரி ஏவியம் தரப்பட்ட கேட்டீங்கன்னா மனிதன் படம் எவ்வளவுக்குள்ள ஆடியன்ஸை பார்த்தது எவ்வளவுக்குள்ள கலெக்ஷன் பண்ணிச்சு அதை விட வந்து எஜமான் படம் எத்தனை மடங்கு போச்சுங்கிறதெல்லாம் தெரியும் அப்ப இப்படி ஒரு நடி இருக்க மார்க்கெட் ரேஞ்ச் வந்து மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு ஜம்ப் ஆனது வந்து வரலாற்றிலே கிடையாது ஒரு சீரியலையும் மார்க்கெட் கணவோட ஒப்பிடுறீங்களா இல்ல 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 ரசிகர்கள் அவரை சீஃப் மினிஸ்டர் அளவுல எதிர்பார்த்து அந்த படத்தை பார்த்தாங்கன்னு அன்னைக்கு அவரே சொல்லு இல்லீங்களே நான் தெளிவா தானே பேசுறேன் அன்னைக்கு அவரே அரசியலுக்கு வருவனு சொல்ல இல்லையே மக்கள் மத்தியில் அந்த எதிர்பார்ப்பு இருந்தது ஜெயலலிதாவால புறக்கணிக்கப்பட்ட அரசியல்வாதிகள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது கருணாநிதியாலும் ஜெயலலிதாவாலும் ஆதரவு தர முடியாத அரசியல்வாதிகள் அவர்கிட்ட எதிர்பார்ப்பு இருந்தது அவர் உருவாக்கல விஜயகாந்த் வந்து அவருக்கு உருவாக்குனாரு எங்க வராத ரஜினியாந்த பற்றி எங்க பேசுறீங்க நான் வரப்போறேங்க என்ன பற்றி எழுதுங்கன்னு பத்திரிகையாளர்கிட்ட அவர் கேட்டார் இப்போ விஜய்
இல்லை இது வந்து கொஞ்சம் சிக்கலாக சிக்கலான ஒரு கேள்வி ஆழமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி அவருடைய ரசிகர்கள் மத்தியில் அவர் முதலமைச்சராக பார்க்கணுன்ற ஆசை இருக்குது அது எது அது நியாயம் ஐ மீன் அது புரிந்து கொள்ளக்கூடியது பொதுமக்கள் மத்தியில் அவரை முதலமைச்சராக பார்க்கக்கூடிய இரு ஆசை என்ன இருக்கான்னா நான் அறிந்த வரையில் பெரிய அளவில் அது இல்லை ரவீந்திரன் துரைசாமி சொல்கிற ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து நான் முற்றிலும் வேறுபடுறேன் அவர் அடிப்படையில் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்க தவறுகிறாரோன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஜெயலலிதாவையும் ரஜினியும் ஒப்பிடுவது என்பது ஒப்பீட்டு அளவிலேயே தவறு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து அந்த அம்மா வந்து சினிமா துறையில் வந்து அவருக்கு இந்த நதியை தேடி வந்த கடல் அந்த படத்தை பற்றிலாம் அவர் சொன்னார் படம் வெளியில் வரல அவங்க வந்து ஒரு அவங்களுடைய மார்க்கெட் போன பிறகு அவங்க அரசியலுக்கு வந்தாங்கன்றாரு அது வந்து தன்னிச்சையாக நடந்ததாக கூட அது இருக்கலாம் நான் எனக்கு அது அல்லது ஃபேக்சுவலி அவர் சொன்னது உண்மையாக கூட இருக்கலாம் அது அதுக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் எம்ஜிஆர் எடுத்தாலும் ஜெயலலிதாவை எடுத்தாலும் ஏற்கனவே சில இடங்களில் நான் குறிப்பிட்டது போல எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரையில் கள அரசியலில் தீவிரமாக இருந்த பிறகு தான் இருபது ஆண்டு கால பின்புலத்திற்கு பிறகு தான் அவர் முதலமைச்சராக ஆனார் ஜெயலலிதா அவர்கள் எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கொள்கை பரப்பு செயலாளராக எம்ஜிஆரால் நியமிக்கப்பட்டார் எண்பத்தி நாலில் ராஜ்யசபா எம்பி ஆனார் எண்பத்தி ஏழில் எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு எண்பத்தி ஏழு டிசம்பர்லேருந்து தொண்ணூத்தொன்று ஜூன் மாதம் வரையில் மூன்றரை ஆண்டு காலம் வந்து கள அரசியல் என்கின்ற ஒரு அனுபவம் வந்து அவருக்கு இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஆண்டு கால அரசியல் அனுபவம் இருந்தது அவர் முதலமைச்சராக ஆவதற்கு முன்பு எம்ஜிஆருக்கு இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் அந்த அனுபவம் இருந்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திரைத்துறையிலிருந்து சினிமா அரசியலை ஆட்டி படைத்தவர்கள் வந்து தமிழகத்தில் தான் வந்து அதிகம் இந்தியாலேயே ஆனால் அதுக்கு வெறும் சினிமா காரணம் கிடையாது அந்த சினிமாவோடு இசைந்த இணைந்து போன திராவிட இயக்கம் என்கின்ற அந்த அரசியல் இயக்கம் தான் வந்து அந்த சினிமாக்காரர்களை அரசியல்வாதிகளாக உருமாற்றியது இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எடுத்தெடுப்பிலேயே கட்சி ஆரம்பித்து குறுகிய காலத்தில் வந்து முதலமைச்சர் ஆனவர்னா என் டி ராமராவ் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு உதாரணம் எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் எட்டு மாத காலத்தில் ஒரு முதலமைச்சர் ஆனார் அது வந்து பிரத்யேகமான ஒரு சூழல் என்னென்னா அப்போ காங்கிரஸ் மட்டும்தான் ஆந்திர பிரதேஷில் வந்து கட்சியாக இருந்தது எதிர்கட்சிகளே அறவே கிடையாது பிஜேபியும் கிடையாது லெஃப்ட் பார்ட்டிஸ் வீக்காக இருந்தாங்க பிராந்திய கட்சிகள் கிடையாது அந்த நேரத்தில் ஊழல் கரைபுரண்டு ஓடியது அப்போ வந்து ஒரு மாற்றை வந்து மக்கள் வந்து தேடும் பொழுது இந்திரா காந்தி அங்கே பிரதமராக இருக்காங்க அந்த கட்டத்தில் வந்து வெளியில் வந்தவர் தான் என் டி ராமராவ் எட்டு மாத காலத்தில் ஒரு ஆட்சியை பிடித்தார் அது வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன் ரூல் கிடையாது அதாவது அரசியலுக்கு வந்து எம்எல்ஏ எம்பி ஆவது கூட வந்து நீங்க மூணு மாசத்துல கட்சி ஆரம்பிச்சு ஆறு மாசத்துல ஆரம்பிச்சு ஒரு வருஷத்துல கூட கட்சியை நடத்தி வந்துடலாம் ஆட்சியை பிடிப்பதற்கு வந்து நீங்க வந்து மூணு மாசத்துக்கு முன்னால ஆரம்பிச்சு நான் ஆட்சியில போய் ஸ்ட்ரைட்டா போய் சிஎம் சேர்ல உட்காந்து பண்றதெல்லாம் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அறிந்த அரசியல்ல வந்து அது இயற்கைக்கே விரோதமான ஒரு பாயிண்ட்னு தான் நான் பார்த்தேன் ஜெயலலிதா எம்ஜிஆரை குறிப்பாக ஜெயலலிதாவை ரஜினியோடு ஒப்பிடுவதெல்லாம் வந்து அடிப்படையில் வந்து தவறான ஒரு புரிதல் என்பது என்னுடைய கருத்து பேசணும் முதல் கருத்து கேட்டு தெரிவிக்கிறேன் நான் இது மட்டும் பயில் சொல்லிடுறேன் நீங்க கேட்டதுக்கு தான் நான் பயில் சொன்னேன் தமிழ் ஊர் நல்லுவலகத்துல எம்ஜிஆரை நான் வந்து ரஜினியோட ஒப்பிடவே மாட்டேன் எம்ஜிஆர் ஓட்டப்படகுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல நாலு முனை போட்டியில எம்ஜிஆர் முப்பத்தி மூ முப்பது பாயிண்ட் மூணு சதவீத வாக்குகள் தான் பெற்றாரு அது மும்முனை போட்டினா அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிர மாட்டார் அது மணி ஒத்துக்குவார் எல்லாருமே ஒத்துக்குவாங்க முப்பது பாயிண்ட் மூணு பர்சன்ட் ஓட்ட வச்சு மும்முனை போட்டியில எந்த கடவுளே வந்தாலும் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆக முடியாதுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் சரி அதைத்தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நான் அன்னைக்கே சொன்னது தினகரன் வெற்றி பெற்று ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு ரஜினி சொல்லும் போது எட்டு மாதத்துக்கு முன்பாக வருவார் என்ஜிஆர் மாதிரி வருவார் ரஜினி போக்கஸ்டா தான் அந்த எலெக்ஷன் இருக்கும் திண்டுக்கல்ல ஐம்பத்தஞ்சு சதவீத வாக்கெடுத்த எம்ஜிஆர் அவர் எம்ஜிஆர் சென்ட்ரிக் எலெக்ஷன்ல வந்து அம்பத்தி சதவீதம் வாக்கெடுத்த அதிமுக வந்து பொதுவான ஒரு தேர்தலில் நாலு மணி போட்டியில அது நாலு மணி போட்டிங்கனாலதான் எம்ஜிஆர் ஆட்சிக்கு வர முடிஞ்சு மும்முனை போட்டினா எம்ஜிஆர் ஆட்சிக்கு வந்திருக்க மாட்டாரு அந்த சூழ்நிலை தான் நான் தொடர்ந்து பதிவு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ரஜினி சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு தான் வருவார் அது சட்டமன்ற தேர்தல் என்ஜிஆர் வந்த மாதிரி என்ஜிஆர் சென்ட்ரிக் எலெக்ஷன் ஆக ஆந்திர சட்டமன்ற எலெக்ஷன் இருந்த மாதிரி ரஜினி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷன் ஆக இருக்கும் அதாவது திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தல் எம்ஜிஆர் சென்ட்ரிக் எலெக்ஷன் ஆக இருந்தது போல ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தல் தினகரன் சென்ட்ரிக் எலெக்ஷன் ஆக இருந்தது போல ரஜினி வரக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலே ரஜினி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷன் இருக்கும் என்ற அடிப்படையை தான் நான் தொடர்ந்து சொல்லி வந்து கொண்டிருக்கிறேன் எம்ஜிஆர் வந்து அம்பத்தி ஏழு அண்ணாவா சீஃப் மினிஸ்டர் சொன்னாரு அறுபத்தி ரெண்டு அண்ணாவா சீஃப் மினிஸ்டர் ச
ஏன்னா தலைவர் எப்பயுமே என்ன சொல்றாருனா ஆளுமைக்கு வெற்றிடம் இருக்குன்னு தான் சொல்றாரு உடனே வேற சில பேரும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பேசுறோம் தலைமை என்பது வேறு ஆளுமை என்பது வேறு சரி நீங்க ரஜினிகாந்தோட ஆளுமைனா எதை குறிப்பிடுறீங்க இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பல தலைவர்கள் வந்து பேட்டி கொடுத்துட்ருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்களே எடுத்துக்கோங்க அவங்களாம் நீங்கள் லைவ் போட்டுட்டு இருப்பீங்க ரஜினிகாந்த் வந்து ஏர்போர்ட்லேருந்து இறங்கி வந்து ஒரு ப முப்பது செகண்ட் ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்தாருனா மற்ற எல்லா தலைவர்களோட வீடியோவும் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இவர் தான் நீங்கள் லைவ் காட்டுவீங்க அதுதான் தலைமைக்கும் ஆளுமைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் அந்த ரீச் ரஜினி அப்படி போகிறவங்க ரஜினி அப்படின்னு ஒரு பேர் சொன்னவங்க திரும்பி பார்க்குறாங்க அதுதான் அந்த ரீச் இதுக்கு பல காரணங்கள் சொல்லலாம் சினிமா போல பல காரணங்கள் சொல்லலாம் நாற்பத்தைந்து கால வருஷம் சினிமா இருக்காரு அதை விட அதிகமானவும் அறுபது அறுபது வருஷமும் சினிமால இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு இல்லாத ரீச் இவருக்கு இருக்கு அதுதான் ஆளுமை பல மா நம்ம பிரதமர் பிரதமராக இருக்கட்டும் பல மாநில முதலமைச்சர்களாக இருக்கட்டும் ஏன் மலேசிய பிரதமர் கூட வந்து பார்த்து பேசுற அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் நீங்க ஒருத்தர் இருக்காருன்னா அது ரஜினிகாந்த் அரசியல் அனுபவம் ஒரு கேள்வி வருது இல்ல அரசியல் அனுபவம் சார் நீங்க தொண்ணூத்தாறுல இருந்து நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஐயா ஜி கே மூப்பனா இருக்கட்டும் பா சிதம்பரமா இருக்கட்டும் கலைஞர் ஐயாவா இருக்கட்டும் இது மாதிரி பலரோட வந்து அவர் வந்து அரசியல் வந்து பயணிச்சு கொண்டுதான் இருக்கிறார் ஒரு நேரடியாக நான் தான் வேலைக்கு களத்துல நிக்கல அவர் அதான் நான் தான் வேட்பாளர் என்ற களத்துக்கு மட்டும்தான் இல்லையே தவிர ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவர் அரசியல் வந்து கலந்து ஆலோசிச்சுட்டு தான் இருக்காரு பல பேர்ட்ட பேசிட்டு தான் இருக்காரு தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் ரஜினி என்கிற பெயர் எடுப்படாத அரசியல் ஏதாவது ஒண்ணு இருக்குதா தமிழ்நாட்டுல அதனால ஈ நோஸ் வாட் டிசிஷன் டு பி டேக்கன் நீங்க தான் சொல்ற மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி என்டிஆர் வந்து எப்படி அடிச்சாரோ அதுக்கான புல் பாப்புலாரிட்டி அதுக்கான புல் கேப்பபிலிட்டி ஈஸ் ஹேவிங் சரி ரஜினி ஒரு பொருள் தள்ளி வச்சுட்டு பொது வாழ்வுக்கு வரத்துக்கு என்னென்ன தகுதி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நல்லவரா இருக்கணும் உண்மையானவரா இருக்கணும் தூய்மையானவரா இருக்கணும் இதுதான் என்ன கேட்டா வந்து பொதுவாளுக்கு ஒரே தகுதி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க பொருந்திருக்கும் நினைக்கிறீங்களா இதுல நான் சொன்னதுல இது நான் இல்ல நீங்க நினைக்க சொல்லுங்க அதான் பாத்துக்கோங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரஜினி அரசியல் ரஜினி நல்லவர் ஆனா அவர் அரசியல் செட் ஆவார் அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரீங்க நல்லவங்களுக்கு வந்து அரசியல் இடம் இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்களா ரஜினி மேல வந்து இதுவரை எந்த தேவை ஒரு ஒருத்தரோட இமேஜ் ஸ்பாயில் பண்றதுக்காக வந்து குற்றச்சாட்டுகள் எழலாம் ஆனால் நிரூபிக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் வந்து தலைவர் மேலே நிக்கிறாரு எதுவுமே கிடையாது அது வந்து அவர் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அப்படிதான் இருக்காரு அவர் வந்து ஒரு தூய்மையானவராக மக்கள் மத்தியில் இருக்காரு ரஜினி மேல வந்து பல விமர்சனங்கள் எழுப்பவர்கள் கூட அவர் வந்து கெட்டவர்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ரஜினி வந்து ஒரு ஜெனியூன் பர்சன் அவர் ஒரு நல்லவர் இதை தவிர ஒரு பொது நல்லவராக இருந்துட்டு போங்க அரசியலுக்கு வராதீங்கன்னு தான் சொல்றாங்க அரசியல் இருக்காங்க தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க ஆளுமைகள் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் வெற்றிடமே இல்ல இல்லாத வெற்றிடத்தை ஏன் இருக்கிற மாதிரி காட்டுக்கிறீங்க தானே சார் முடிவு பண்ணணும் ஆஸ் ஓட்டரா நான் தானே முடிவு பண்ணணும் நீங்க வராதீங்கன்னு சொல்றதுக்கு யாருக்கு எந்த ரைட்ஸ் இருக்கு இந்திய ஜனநாயகத்துல வந்து ஏதாவது கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுதா இப்ப நீங்க அரசியல் ஜெயலலிதா கருணாநிதி மறைவுக்கு பிறகு தேர்தலை சந்திச்சிருக்கோம் மக்கள் தேர்தல் ஒன்னும் புறக்கணிக்கல வாக்களிச்சு தான் இருக்காங்க பிரதிநிதி தேர்ந்தெடுத்து தான் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் போது எங்க வெற்றிடம் இருக்கு இப்ப நான் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனா எனக்கு பிடிச்ச நான் ஒரு ஹோட்டல் ரொம்ப பசியில போறேன் எனக்கு பிடிச்சிருக்க மெனு இல்லைன்னா கூட ஏதோ ஒரு மெனு கொடுத்தாங்க நான் சாப்பிட்டுருவேன் அது மாதிரி தான் போன எலெக்ஷன் நடந்துச்சு ஏன்னா வந்து மக்கள் வந்து கலைஞர்களை விரும்பினார்கள் அம்மா ஜெயலலிதாவை விரும்பினார்கள் இதுல மாற்று கருத்து கிடையாது அவங்க விரும்பின தலைவர் இல்லாத போது எலெக்ஷன் நடக்குது ஜனநாயக உரிமை வந்து ஓட்டு போது ஜனநாயக உரிமை அந்த ஜனநாயக உரிமையை ஆட்டிட்டு வந்திருக்காங்க யார் இருக்காங்களோ அது எப்படி நடந்துச்சுன்னா தமிழ்நாட்டுல உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு பிடிச்சோ பிடிக்காமல ஆன்டி மோடி வேவ் இருக்கு அந்த ஆன்டி மோடி வேவுக்கு ஏத்த ஒரு எலெக்ஷன் வந்து போன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நடந்துச்சு அதுக்கேத்த மாதிரி செய்தி தற்போது ராகவேந்திரா மண்டபத்திலிருந்து நமது செய்தல் நந்தினி இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் நந்தினி தற்போது தகவல்களை பதிவு செய்யுங்க ரஜினி வந்து எப்போது வர இருக்கிறார் மாவட்ட செயலர்கள் அனைவரும் வந்து விட்டார்களா என்ன மாதிரி முடிவுகள் எடுக்கப்பட இருக்கிறது அது குறித்த முழுமையான தகவல்களை தற்போது பதிவு செய்யுங்க வணக்கம் கோபி சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஆனது இன்னும் ஓர் ஆண்டில் நடைபெற இருக்கிறது அதற்காக ரஜினி மக்கள் மண்டம் சார்பில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகவேந்திரா திருமண மண்டபத்தில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கி நடைபெற இருக்கிறது ரஜினிகாந்த் இங்கு வருகை தந்து மாவட்ட செயலாளர்களுடன் முக்கிய ஆலோசனை மேற்கொள்ள இருக்கிறார் குறிப்பாக ரஜினி மக்கள் மன்றம் ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில் முதற்கட்டமாக கட்சி தொடங்குவது கட்சி பணிகள் எவ்வாறு மேற்கொள்வது சட்டமன்ற தேர்தலை எவ்வாறு
வருகை தந்து பல்வேறு கோஷங்களையும் எழுப்பி வருகின்றார் அதாவது வருங்கால முதல்வர் என்றும் சூப்பர் ஸ்டார் வாழ்க உள்ளிட்ட பல்வேறு கோஷங்களை இங்கு எழுப்பி வருகின்றனர் குறிப்பாக கட்சி ஆரம்பிக்க போவதாக அறிவித்த நடிகர் ரஜினிகாந்த் முதற்கட்டமாக பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து சுமார் ஐம்பதாயிரம் மேற்பட்ட ரசிகர் மன்றங்களை ஒன்றிணைத்து ரஜினி மக்கள் மன்றம் என உருவாக்கி மாவட்ட செயலாளர்கள் கட்சி நிர்வாகிகளை ஒவ்வொருவராக நியமனம் செய்யப்பட்டார் அதனைத் தொடர்ந்து முதல் முறையாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் மாவட்ட செயலாளர்களுடன் நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் குறிப்பாக அப்போது மாநில செயலாளராக இருந்து இருக்கக்கூடிய ராஜு மகாலிங்கம் மற்றும் சுதாகர் ஆகியோர் தலைமையில் அந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டமானது நடைபெற்றது அதனை அந்த கூட்டத்தை பொறுத்தவரையில் மக்கள் மன்றத்தை பணிகள் எவ்வாறு மேற்கொள்வது உள்ளிட்டவை தொடர்பான ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் மாவட்ட செயலாளர்களுடன் நடிகர் ரஜினிகாந்த் காணொலி காட்சி மூலமாக ஆலோசனை மேற்கொண்டார் அந்த ஆலோசனையை பொறுத்தவரையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவை தேர்தலை ரஜினிகாந்தின் நிலைப்பாட்டை மாவட்ட செயலாளர்களுடன் ஆலோசித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதனைத் தொடர்ந்து சுமார் ஒரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரஜினி மக்கள் மன்றத்தின் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டமானது இன்று நடைபெறுகிறது சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகவேந்திரா திருமண மண்டபத்தில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டமானது நடைபெற இருக்கிறது பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து மாவட்ட செயலாளர்கள் இங்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தை பொறுத்தவரையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு நடைபெற இருக்கக்கூடிய சட்டப்பேரவை தேர்தலை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது கட்சி தொடங்குவது மற்றும் கட்சியின் சின்னம் கொடி அறிமுகப்படுத்துவது களப்பணிகளை எவ்வாறு மேற்கொள்வது உள்ளிட்டவை தொடர்பான பல்வேறு முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன குறிப்பாக டெல்லியில் டெல்லி கலவரத்தில் உளவுத்துறை தோல்வியால் தான் அந்த கலவரம் ஏற்பட்டதாகவும் அதே தொடர்ந்து குடியுரிமை சட்டம் தொடர்பாக இஸ்லாமியர்களை சந்தித்து ரஜினிகாந்த் பலமுறை தனது நிலைப்பாட்டை தெரிவித்திருந்தார் நிலைப்பாட்டை <laughs> நந்தினி தற்போது ரசிகர்களுடைய மனநிலை அங்க எப்படி இருக்கிறது வருகையும் எப்படி இருக்கு அது குறித்த தகவலை சொல்லுங்க நிச்சயமாக அதாவது பல்வேறு அதாவது சுமார் நூறுக்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்கள் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகவேந்திரா திருமண மண்டபத்திற்கு வருகை தந்து பல்வேறு கோஷங்களை எழுப்பி வருகின்றனர் இன்னும் சற்று நேரத்தில் சென்னை போயஸ்தோட்ட இல்லத்தில் இருந்து ரஜினிகாந்த் புறப்பட்டிருக்கிறார் இன்னும் சற்று நேரத்தில் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகவேந்திரா திருமண மண்டபத்திற்கு அவர் வருகை தருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ரசிகர்கள் பலரும் உற்சாகமாக அவரை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கின்றனர் அதே போன்று பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டத்திற்காக உள்ளே சென்றிருக்கிறார்கள் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தை பொறுத்த வரையில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக ஒரு விஷயமானது பார்க்கப்படுகிறது அதாவது சுமார் பத்து பேர் கொண்ட அந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் குழு அமைப்பது தொடர்பாக இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதே போன்று வருகின்ற ஏப்ரல் மாதம் பதினான்காம் தேதி கட்சி கொடி மற்றும் சின்னம் அறிவிப்பது தொடர்பாகவும் ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வது தொடர்பாகவும் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என தெரிய எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஏனெனில் ஏற்கனவே நடிகர் ரஜினிகாந்த் வருகி வரக்கூடிய இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு நடைபெறக்கூடிய சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இருநூத்தி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளிலும் நிச்சயம் போட்டியிடுவோம் என ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார் அதனை தொடர்பாக அந்த தேர்தல் பணிகள் குறித்தும் மாவட்ட செயலாளர்கள் பணிகள் குறித்தும் அக்கட்சி பணிகளை எவ்வாறு மேற்கொள்வது என்பது குறித்தும் இங்கு விரிவான ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் அடங்கிய குழுவும் இன்று அமைக்கப்பட்டு அதற்கான விரிவான அறிக்கையும் நமக்கு தெரிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் ரசிகர்கள் ரசிகர்கள் கூட்டமானது இங்கு சற்று அதிகமாகவே காணப்படுகிறது ரசிகர்கள் வருங்கால முதல் என்றும் சூப்பர் ஸ்டார் வாழ்க என்றும் தொடர்ந்து இங்கு ராகவேந்திரா மண்டபத்திற்கு முன்பு கோஷங்களை எழுப்பி அவரை எதிர்பார்த்து ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றார் கோபிநாத் சென்னை போயஸ்தோட்ட இல்லத்தில் இருந்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் தற்போது புறப்பட்டு ராகவேந்திரா மண்டபம் நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் சற்று நேரத்தில் அவர் இங்கு வருகை தந்து ஆலோசனை கூட்டமானது தொடங்கி நடைபெறும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக இந்த ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்று இறுதியாக பல்வேறு மாவட்ட குழுக்கள் அறிவிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகள் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கோபிநாத் தொடர்ந்து இணைப்பாருங்க நந்தரி சார் தொடர்ந்து பேசினா ரவீந்திரன் துரை சாமி சார் நீங்க சொல்லுங்க இப்போ ரஜினிகாந்த் வந்து இன்னும் சற்று நேரத்துல மண்டபத்தை செய்ய சென்றடைய இருக்கிறார் அந்த நேரலை காட்சிக்குள்ள பார்த்தோம் 
அடுத்த கட்டமா வந்து இந்த சந்திப்புல முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் தான் எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு என்ன மாதிரி முடிவுகள் நம்ம வந்து எது உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன இப்படிதான் இருக்கும் ஏற்கனவே மணி சொன்ன கருத்தை தான் அதுல என்ன பண்றேன் அரசியலுக்கு வருவங்கிறத மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவார் இன்னைக்கு வந்து அவர் என்னோட அனுமானம் என்னன்னா ஏற்கனவே நான் எட்டு மாசம் முன்ன வருவாரு சொல்லும் போது அந்த எலெக்ஷன் ரஜினி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷனா இருக்கும்னு அவர் நினைப்பாரு நீங்க ரெண்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே வந்தாரு அவர் இடைத்தேர்தல் இருக்கணும் அது ரஜினி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷனா இருக்காது உள்ளாய் தேர்தலில் சாக்கடை அள்ளி போடுறது எப்படிங்கிறதுக்கு போனோம் அது ரஜினி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷனா இருக்காது அதே மாதிரி மக்களவை தேர்தலில் நிற்கணும் அது மோடி சென்ட்ரிக் ஆறு வெர்சஸ் ராகுல் காந்தி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷனா தான் இருக்கும் ஆக அவர் வந்து இந்த தேர்தல் நெருக்கத்தில் தன்னோட அறிவிப்பு சுற்றுப்பயணம் மாநாடு இதெல்லாம் வச்சு கம்ப்ளீட்டாக ரஜினி சென்ட்ரிக்கா அந்த விஷயங்கள் இருக்கணும்னு அவர் நினைக்கிறார் இன்னைக்கு ஒரு திமுகவோட ஒரு பொதுக்குழுக்கோ செயற்குழுக்கோ ஸ்டாலின் வந்தார்னா வீட்டிலிருந்து கிளம்புகிறார் வந்தார் வருகிறார்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம் காரணம் ரஜினிக்கு இது பண்றாங்க காரணம் வந்து அப்படி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தன்னை தகவமை வைத்துக்கிட்டு தன்னை போக்கஸ் பண்ணி தன்னை சென்றிக்கா பண்றாரு இதுவே பெரிய ஒரு அரசியல் யுக்தி தான் கூட நான் இதை இப்போ ஊடகம் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து செய்திகளை வெளியிடுறாங்க அவ்வப்போது அண்மை செய்தி வழங்குறாங்க ஒரு புறம் இருந்தாலும் கூட மக்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் மக்களுடைய மனநிலை வங்கியா மாறுமா மக்களுடைய மனநிலை எப்படி அணி அமையுது ஸ்டாலின் தப்பா பண்றாரா இது ரைட் ஆப் பண்றாரா சீமான் எப்படி இருக்கிறாரு எடப்பாடி பன்னீர்செல்வம் இதுல யாரு நிக்கிறாப்ல கமல்ஹாசு எப்படி நிக்கிறாரு அன்புமணி ராமதாஸ் எப்படி நிக்கிறாரு தினகரன் எப்படி நிக்கிறாரு பாஜக எப்படி நிக்குது காங்கிரஸ் எப்படி நிக்கு ஒரு பத்து பிளேயர்ஸ் இந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாம் எப்படி நிக்கிறாங்க யார் தனிச்சு நிக்கிறாங்க யார் யார் கூட அலையன்ஸ் பண்றாங்க யாரு துணிச்சலா தன்னம்பியோட வெற்றிடத்தை நிறைவேற்றுவேன் நிறைவேற்றக்கூடிய அளவுக்கு நான் அதி மிக மிக அதிக அளவுல சீட்ல நிக்கிறேன்னு ஸ்டாலின் நிக்கிறாரா ரஜினி நிக்கிறாரா ரஜினிக்கு மனவலி மேல ரஜினி எவ்வளவு இடங்கள்ல நிக்கிறாரு ஸ்டாலினுக்கு மனவலி மேல ஸ்டாலின் எவ்வளவு இடங்கள்ல நிக்கிறாரு இப்படி எல்லாம் விஷயங்களை பார்த்துதான் நான் அதை நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் அதனாலதான் நான் ஏற்கனவே வந்து ரஜினி பொசிஷன் பண்ணிறாருன்னு தான் சொன்னேனே தவிர அதத்தான் நான் சொல்றேன் மற்றவங்களை மாதிரி முடிஞ்ச முடிவா ரஜினியை பத்தி நான் எதுவுமே திமுக பிரசாந்த் கிஷோருடைய அந்த அரசியல் வியூகத்தை தாண்டி ரஜினியால வெல்ல முடியும் பிரசாந்த் கிஷோர் வியூகம் வந்து திமுக பிளஸ் தான் பிரசாந்த் கிஷோர் தப்பா வியூகம் அமைச்சிட்டாருனா இது எல்லாருக்கும் அந்த அந்த பழமொழி மாதிரி திரும்ப வந்த மாதிரி பட்ட மாதிரி ஏடா கூடமா பண்ணிட்டாருனா பொருந்தாதனமா பண்ணிட்டாருனா பிரசாந்த் கிஷோர் வியூகம் தோத்து போச்சுன்னா பிரசாந்த் கிஷோர் வியூகம் வந்து தோக்கம் செய்திருக்கு வெற்றியும் பெற்றிருக்குது தோத்துருக்குன்னா தோத்து போச்சுன்னா அப்போ அதுல ரஜினிக்கு தானே வாய்ப்பு வரும் இன்னைக்குள்ள அரசியல் சூழ்நிலை என்ன இருக்குன்னா தமிழ்நாட்டில் ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் ஸ்டாலினுக்கு இணையா யாரும் இல்லைங்கிற லெவல் தான் இருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ரெண்டு காமராஜர் பொசிஷன் மாதிரி காமராஜ் வர்சஸ் ஆண்டி காமராஜ் தமிழ்நாடு அரசியல் காமராஜ் வர்சஸ் இவர் ஆன்மீக அரசியல் தான் எடுக்கிறார் திராவிட அரசியல் தாண்டி வெற்றி பெற முடியும் ரஜினியை நான் சொல்ல வரல நான் சொல்ல வந்தது நீங்க பதிவு பண்ண விட்டா தான் அடுத்த கட்டம் வர முடியும் இன்னைக்கு ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் தான் அரசியல் இருக்கு ஸ்டாலின் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஓட்டில் இருக்கிறாரு விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு கால் பர்சன்ட் ஓட்டு தான் கொடுக்கிறாரு காங்கிரசுக்கு மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு தான் கொடுக்கிறாரு அவங்க எல்லாமே ஒத்துக்கிட்டு ஸ்டாலின் தான் ஸ்டாலின் தான் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்டாலினோட கூட்டணி கட்சிகளும் ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்த கூட்டணி கட்சிகளும் ஸ்டாலின் ஒத்துக்கிட்டு இருக்குது எதிரணியில நீங்க தூரத்துல பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு பர்சன்ட்ல ரெட்டை தலைமா இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒரு எம்ஜிஆரோ ஒரு ஜெயலலிதாவோ இல்ல அவங்க ரெண்டு இருந்தா அதிமுக ரெட்டில யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க யாரும் ஜெயில இருந்து வந்தாலும் கொடுக்க மாட்டாங்க பிறந்து வந்தாலும் கொடுக்க மாட்டாங்க யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க தான் அதிமுக இதை அடிக்கல அப்போ அவங்க வந்து பதினெட்டு பர்சன்ட்ல தான் அவங்க இருக்கிறாங்க பதினெட்டு பர்சன்ட்ல அவங்க இருக்கிறதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா தினகரம் ஒரு அஞ்சரை பர்சன்ட்ல இருக்கிறாப்புல கமல்ஹாசன் ஒரு நாலு பர்சன்ட்ல இருக்காப்புல சீமான் ஒரு நாலு பர்சன்ட் நெருங்கி இருக்கிறாப்புல அடுத்தாப்புல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அன்புமணி ஒரு அஞ்சாறு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்துட்டு அவரு அதிமுக தலைமையை ஒத்துக்கல மோடி தலைமையில தான் நின்னாரு அங்க மாநில இதுல வந்து அவங்க முடிவு எடுக்கல அப்ப தமிழ்நாடு நிலவரப்பு எப்படி இருக்குது ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் ஸ்டாலின் முப்பத்தி மூணுல இருக்கிறாரு இருபது பர்சன்ட் கூட்டணி கட்சிகள் அவரை முழுமையா ஒத்துக்கிடுது ஸ்டாலினுக்கு எதிராக தூரத்துல தான் எடப்பாடி வந்து ஒரு சீப் மினிஸ்டரா நிக்கிறார் இதுதான் தமிழ்நாட்டோட நிலைமையா இருக்குது பேசுவோம் இந்த நிலைமையில ரஜினி களம் வந்தா ரஜினி வர்சஸ் ஸ்டாலின் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத நான் பதிவு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ சார் குறிப்பிடுவது போல ஸ்டாலின் வர்சஸ் ரஜினிகாந்த் அப்படிதான் வர இருக்கக்கூடிய அரசியல் களம்
அது அதாவது வந்து தமிழுக்கான முன்னுரிமை அதை தவிர தமிழ்நாடு நலன் சார்ந்த விஷயங்கள் இந்தி மொழி எத்தி திணிப்பை எதிர்ப்பது சமுத சம இது சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இது எல்லாத்தையும் பேசி தான் அவரால் மேலே வர முடிஞ்சதே ஒழிய ஒரு தனி மனிதனாக வந்து ஒரு ராபின்வுட் மாதிரி வந்து அவர் சினிமாவில் நடித்த புகழை வச்சு நான் வானத்தையே வில்லா வளைச்சிடுவேன் சொல்லிலாம் அவர் வரல வரவும் முடியாது அப்படி யாரும் வரவும் முடியாது அதே மாதிரி தான் இப்போ ஜெயலலிதா அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்மா வந்து ராஜ்யசபா எம்பியாக போன பிறகு திமுக அதிமுகவுக்கே உரிய சில கொள்கைகள் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவான கொள்கைகள்னு இருக்குது அது எல்லாத்தையும் அந்த அம்மா பிரதிபலிச்சாங்க சத்துணவு திட்டத்தை பற்றின வந்து உயர்மட்ட குழு எம்ஜிஆர் அவங்கள போட்டப்போ அவங்க தமிழ்நாடு முறை பிரச்சாரத்துக்கு போனாங்க சில கொள்கைகளை வந்து அவங்க வந்து மக்கள் மன்றத்தில் வச்சு அவங்க போராடினாங்க எம்ஜிஆர் இறந்த பிறகு அதுக்காக போராடினாங்க அதன் காரணமாக தான் அவங்களாலலாம் முதலமைச்சராக வர முடிஞ்சதே தவிர வெறும் சினிமா ஆளுமையை மட்டும் வச்சு அவங்களால வர முடியாது அப்படி யாரும் வரவும் முடியாது என் டி ராமராவ் விஷயம் வேற இப்ப நம்ம என்ன பாக்கணும்னா அப்படின்னா எந்த கொள்கைகளை எந்த விழுமியங்களை சொல்லி ரஜினி ஓட்டு கேட்க போறாரு இதைதான் நம்ம பாக்கணும் அதாவது வரலாறுல வந்து தனி மனிதர்களுக்கு ஒரு பாத்திரம் உண்டு என்பது உண்மை என்றாலும் அதை தாண்டி வந்து எல்லா ஜனநாயக அமைப்புகளிலுமே கட்சி சார்ந்த ஜனநாயக அமைப்புகள்ல அவங்க பிரதிநிதித்துவப்படுத்துற அவங்க போராடுகிற அவங்க பிரதிபலிக்கிற கொள்கைகளுக்காகத்தான் மக்கள் அவர்களை தேர்ந்து எடுக்கிறார்கள் இதை தயவு செஞ்சு நம்ம நினைவுல வச்சுக்கணும் இப்ப வந்து ஜெயலலிதா வந்து முதலமைச்சர் ஆனோம்னா இப்படி யோசிச்சு பாருங்களா அசூமிங் தட் ஒரு ஒரு ஹைப்போத்தட்டிக்கலா ஒரு கற்பனை யூகத்தின் அடிப்படையில அந்த அம்மா வந்து சமூக நீதிக்கு எதிராக பேசியிருந்தாங்க ரிசர்வேஷன் வேணாம் ஐம்பது பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் எல்லாம் தேவையில்லை எல்லாரும் ஈக்குவல் ஃபுட்டிங் கொடுக்கணும் நம்ம அதை வந்து முப்பது பர்சன்டா குறைச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கதை அன்னைக்கு அரசியல் கதை அன்னைக்கே முடிஞ்சிருக்கும் மாறா அந்த அம்மா ஐம்பது பர்சன்ட் அறுபத்தொன்பது பர்சன்டா கொண்டு போனாங்க நான் சொல்றது புரியுது இல்லையா அந்த அது போன்ற நடவடிக்கைகள் அப்புறம் வந்து நம்ம இலவசங்கள்னு கிண்டல் பண்றோம் கிடையாது அது வந்து அஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன் இப்ப வந்து சைக்கிள் கொடுத்தாங்க பெண் குழந்தைகளுக்கு அப்புறம் வந்து மிக்சி கிரைண்டர் கொடுத்தாங்க நாப்கின்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்தாங்க லேப்டாப் கொடுத்தாங்க அம்மா உணவகங்கள் இந்த திட்டங்கள் அந்த அம்மா திரும்ப ஆட்சிக்கு வர உதவுது வெறுமனே ஜெயலலிதான்ற அந்த ஆளுமையோ எம்ஜிஆர் என்ற ஆளுமையோ அவங்க வர உதவல அப்படி இருக்கும் பொழுது இவர் இனிமே தான் கட்சி ஆரம்பிக்க போறாரு ஒரு தடவை உங்களுடைய கட்சியோட கொள்கை என்னன்னு ஒரு ரிப்போர்ட் கேட்டாரு எனக்கு தலை கிர்ருன்னு சுத்துச்சுனாரு இதை நீங்க மனசுல வச்சுக்கிட்டு இந்த பிரச்சனையை பாக்கணும் தனிப்பட்ட முறையில் ரஜினி மீதான விமர்சனமா இதை எடுத்துக்காதீங்க தனிப்பட்ட முறையில் அவருக்கும் எனக்கும் வாய்க்கா தகராறா வரப்பு தகராறா ஒன்றும் கிடையாது அவரு ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்ன்றதுல எந்த மாற்று கருத்தும் எனக்கு கிடையாது எனக்கு சினிமா பத்தி எதுவும் தெரியாட்டியும் சூப்பர் ஸ்டார்ன்ற அவருடைய அந்த ஆளுமை வந்து மக்கள் மத்தியில் எப்படி இருக்கிறதுன்றதையும் லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் அவரை அண்ணாந்து பாக்குறாங்கன்றதுலையும் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனா இப்ப அரசியல ஜெயிக்கிறதுக்கு இப்ப நான் சொன்ன பாத்தீங்களா கலைஞர் எம்ஜிஆரும் ஜெயலலிதாவும் செய்த அந்த அரசியல் பணிகள் இருக்கு இல்லையா அந்த பாலிசிஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அந்த பாலிசிஸ் நடைபடுத்திய கொள்கைகள் அதுதான் காரணமா அமைஞ்சது அப்படி பார்க்கும் பொழுது ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பிச்ச பிறகு அவர் என்ன செய்ய போறாரு எந்த கொள்கைகளுக்காக மக்கள் கிட்ட நிக்க போறாருன்றது மட்டும் வச்சுதான் அவருடைய வெற்றி தோல்வி அமையும் அவரை வந்து தனிப்பட்ட முறையில தாக்குறதும் அல்லது தனிப்பட்ட முறையில அவருக்கு புகழ் மாலைகளை சூட்டுறதும் ரெண்டுமே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அபத்தமானது சரி சினிமான்ற ஆளுமையில அவருக்கு பிடிச்ச ரசிகர்கள் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு நடிகருக்கும் அது போன்ற ஒரு ரசிகர் கூட்டம் இருக்கும் ரஜினியை சுற்றி இன்று இருப்பது அவரை அண்ணாந்து பார்ப்பது வெறும் ரசிகர் கூட்டம் மட்டும் தானா அல்லது அதுல திருவாளர் பொது ஜனமும் தமிழகத்தில் இன்று ஒரு அரசியல் மாற்றம் வேண்டும் என்று விரும்புபவர்களும் இருக்கிறார்களா என்பதை தொடர்ந்து பேசும் நடிகர் விஜய் கூட கூட்டம் வருது பிரபல நடிகர்களுக்கும் கூட்டம் வருது நான் குறைச்சி மதிப்பில் ரஜினிகாந்த் அந்த கூட்டத்தை வருது எல்லாருமே பார்க்க செல்ஃபி எடுத்துக்கிறாங்க பார்க்கணும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கு தொடர்ந்து ஒரு அண்மை செய்தி தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நேரலை தற்போது ஒரு அண்மை செய்தி நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் ராகவேந்திரா திருமண மண்டபத்தை தற்போது அடைந்திருக்கிறார் அந்த நேரலை காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நடிகர் ரஜினிகாந்தை பார்ப்பதற்காக அங்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் குழுமியிருக்கிறார்கள் அந்த காட்சியை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இன்னும் சற்று நேரத்தில் மாவட்ட செயலாளர்களுடன் அவர் ஆலோசனை ஈடுபட இருக்கிறார் முக்கிய முடிவு அடுத்த கட்ட நகர்வு அரசியல் பிரவேசம் குறித்து பேச இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது நடிகர் ரஜினிகாந்தை பார்ப்பதற்கு ராகவேந்திரா மண்டபத்தை சுற்றி ஏராளமானோர் குழுமியிருக்கிறார்கள் முதல் அடுத்த முதலமைச்சர் என்றும் புகழ் பாடி ரசிகர்கள் உற்சாக மிகுதியில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அவருடைய அந்த காரானும் தற்போது ராகவேந்திரா மண்டபத்தை அடைந்திருக்கிறது காரில் இருந்த இறங்கும் காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் மாவட்ட
இந்த நிகழ்வு அமைந்திருக்கும் என்றே அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகிறார்கள் இருப்பினும் நடிகை ரஜினிகாந்த் தற்போது ராகவேந்திரா மண்டபத்தை அடைந்திருக்கிறார் வர இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னோக்கி கட்சி கொடி சின்னம் கொள்கைகள் உள்ளிட்ட முக்கிய விவாதங்கள் இந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்திக்கக்கூடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதில் என்ன மாதிரி முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட இருக்கின்றன அரசியல் வியூகம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் மாவட்ட செயலாளர்கள் மக்களை எவ்வாறு அணுக வேண்டும் வளரக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலில் எவ்வாறு களப்பணி ஆற்ற வேண்டும் என்பது குறித்து பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட இருக்கிறது தொடர்ந்து நாம் விவாதிக்கலாம் வின்சன்ட் ராஜ் ரசிகர்களுடைய பட்டாளம் எல்லா நடிகர்களுக்கும் இருக்கதான் செய்கிறது நடிகர் விஜய் உள்பட அப்படி இருக்கும்போது ரசிகர்கள் மட்டும்தான் நடிகர் ரஜினியை வந்து ஒரு முதலமைச்சராக பார்க்கிறார்களா அதை தாண்டி அரசியல் ரீதியாக பொதுமக்கள் வந்து கிளத்தெழுந்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் வர வேண்டிய ஒரு மாற்றம் வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லா நடிகர்களுக்கும் ரசிகர்கள் இருப்பாங்க நீங்க விஜய விடுங்க நார்மலா ஒரு கடை திறப்பை விழாவுக்கு வந்து ஒரு திரிஷாவோ தமனாவோ போனாலும் கூட்டம் வரதான் செய்யும் ஆனால் அவர்களுக்கு எல்லாம் இருக்கும் கூட்டம் வேறு மதிப்பிற்குரிய தலைவர் ரஜினிகாந்த்க்கு இருக்க கூட்டம் வேறு நீங்க அந்த கூட்டத்தை வந்து நாற்பது வருஷமா வந்து ஒரு ஹி இஸ் ஹோல்டிங் கிரௌட் ஹி இஸ் ஹோல்டிங் இஸ் ஃபேன்ஸ் பேஸ் அதுதான் இன்னொன்னு பொதுமக்கள் வந்து ஃபேன்ஸ் பேஸ் வந்து ஒரு இருக்கிற ஓட்டு கண்டிப்பா விட்டுருங்க அவர் வந்து அவர் சார் சொல்ற மாதிரி அவரோட வரப்போற கொள்கை எப்படி ஃப்ரேம் பண்ண போறாருங்கிறத வச்சு தான் இருக்குது நீங்க ரீசன்ட் டேஸ்ல பாத்தீங்க ரஜினி ரசிகரா விஜய விடுன்னு சொல்லலாம் பட் ஆனா தனிப்பட்ட முறையில அவங்களுக்கு ஒரு ஆளுமை இருக்கு விஜய விடுங்க நான் சொல்லவே கிடையாது ஐ அக்ரி விஜய் வந்து ரஜினிக்கு அடுத்த நிலைமையில விஜய் இருக்காரு அதை நான் எங்கேயும் மாற்றி பேச கிடையாது நான் விஜய்க்கு எதிராக நான் எதுவுமே பேச கிடையாது நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க விஜயை கம்பேர் பண்ண வேணாம் நார்மல் ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்டர்ஸ் வந்தா கூட கிரௌட் இருக்கும் கிரௌட் புல்லிங் இஸ் டிஃபரெண்ட் பட் எங்கேயும் இவர் தலைவர் ரஜினிகாந்த் வந்து டிஃபரெண்ட் இருக்காரு அப்படின்னு தான் காட்ட போறேன் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொரு அவருடைய அரசியல் நகர்வுக்குமே வந்து எவ்வளவோ எதிர்ப்புகள் ஆதரவுகள் இருந்தாலும் அவரை ஆதரித்துக் கொண்டிருக்கும் ரசிகர்கள் ஆதரித்துக் கொண்டேதான் இருக்கிறாங்க அதை தாண்டி பொதுமக்கள் என்ன பாக்குறாங்கன்னா அவர் அரசியலுக்கு வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது பல பேர் வந்து எங்ககிட்டயே வந்து கேலி ஏலனம் செய்தவர்கள் கூட கடந்த காலம் அவர் எடுக்கிற டெசிஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒவ்வொரு விஷயமும் நாட்டு நலன் கருதி தான் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அரசியல்வாதிகளும் என்ன பேசுறாங்கன்னா ஓட் பேங்க் ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ் எனக்கு வேணாம் பார்ட்டி பேஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் எனக்கு வேணாம் இஷ்யூ பேஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் நோக்கி நான் நகர்றேன் நாட்டுக்கு என்ன நல்லது தேசிய ஒரு தேசியவாதியான சிறப்பான கருத்து வந்து தமிழ்நாட்டில் நீங்க சொல்றது ரஜினிகாந்த் மட்டும்தான் அது நீங்க சிஏஏவா எடுத்துக்கோங்க த்ரீ செவன்டி ஆ எடுத்துக்கோங்க இந்தி இம்போசிஷனா எடுத்துக்கோங்க காவிரி மேலாண்மை வாரியமா எடுத்துக்கோங்க நெய்வ தூத்துக்குடி பிரச்சனையா எடுத்துக்கோங்க எல்லா விஷயத்திலுமே வந்து எப்படி மீடியா எப்படி போர்காஸ்ட் பண்றாங்கன்னா மக்களுக்கு எதிராக அவர் பேசுற மாதிரி பேசுறாங்க எந்த விஷயத்துல சொல்லுங்க தூத்துக்குடி போராட்டத்தில் ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்து போராட்டத்தை புனித போராட்டம் அறிவிச்சார் இல்ல போராட்டிட்டே இருந்த நாடு சுடுகாடு கிடையவே கிடையாது வன்முறையான போராட்டத்துக்கு மட்டும் தான் சொன்னாரு நாளைக்கு நான் போய் ரெண்டு பேரும் வந்து அமைதியான முறையில உண்ணாவிரதம் இருந்தோம்னா அந்த உண்ணாவிரதத்தால அவர் சுடுகாடு ஆயிரும் எங்கேயுமே சொல்ல கிடையாது வன்முறை எங்க வருது அந்த வன்முறையால தான் சுடுகாடு ஆயிரும் அதான் சொல்றேன் பாருங்க தூத்துக்குடி போராட்டத்தை என்ன சொன்னாரு தமிழ்நாட்டில் எந்த அரசியல்வாதி அதை புனித போராட்டம் வர்ணிச்சாரு ரஜினிகாந்த் மட்டும் தான் வர்ணித்தார் அதே மாதிரி ஜல்லிக்கட்டு போராட்ட கடைசி நாளை தவிர மற்ற எல்லா நாட்டுக்கும் அவர் ஆதரவு தெரிவிச்சார் கடைசி நாள் வன்முறை ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அதை வந்து அதை பத்தி அவர் பேசுறாரு நீங்க சிஏஏ எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ எங்க பெரியார் மண்ணு திராவிட அரசியல் நடந்துட்டு இருக்கு எழுபது ஆண்டு காலமா பெரியாருக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு அவருடைய அது அரசியல் பிரவேசம் எப்படி இருந்தது எப்படி கருத்துக்கள் முன்வச்சாருன்னு சொல்லுவோம் ஒரு பெரியாரை வந்து புனிதமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு தலைவராக இங்க உள்ள மக்கள் பாக்குறாங்க அவரே கொச்சப்படுத்தாரு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கொச்சப்படுத்தினாரு பெரியார் வந்து அவர் பெரியார் செய்தது சரி பெரியார் செய்த தவறு அப்படின்னு ரஜினி ஒரு வார்த்தை பதில் சொன்னாரா அவர்கள் <laughs> அவர்கள் அந்த இதை எடுத்துட்டு வந்தாங்க அத வந்து மிக தைரியமாக துக்ளக் பதிப்பிச்சாங்க சரி அண்மையில மத்திய உள்துறை அமைச்சரையும் விமர்சனம் பண்ணார் அமித்ஷாவையும் விமர்சனம் பண்ணார் ஆனாலும் கூட பாஜகவா கடுமையான விமர்சனம் செய்யல அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை இருந்துச்சு சிஏஏவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறாரு இது வந்து பிரயோஜனம் இல்ல போராடுறது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அவருடைய நிலை
நான் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஹிந்தி வேணாம்னு சொன்னாங்க இவர் என்ன சொன்னாரு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லைங்க வட மாநிலத்துல கூட ஹிந்தி கொண்டு வந்தா ஏத்துக்க மாட்டாங்க இது பிஜேபி எதிராக கிடையாது இஸ்லாமியர்களே போறது காரணம் எங்களை அந்த மதத்துல ஆறு குறிப்பிட்ட மதங்கள்ல எங்களை ஏன் சேர்க்கலங்கிறது தான் போராடுறாங்க அது கூட வந்து ஏன் ரஜினி வந்து அதுல சேர்த்திருக்கலாம் அப்படி கூட சொல்லவே இல்லையே போராடுறது பிரயோஜனம் சொல்றாங்க இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆதரவா எங்க இருக்கிறாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற இஸ்லாமியர்கள் என்ன சார் பாதிப்பு கேக்குறீங்க இந்தியாவில் இருக்கிற இஸ்லாமியர்கள் என்ன பாதிப்பு பாகிஸ்தான்ல இருக்கிற இஸ்லாமியர்களுக்கும் பங்களாதேஷ்ல இருக்கிற இஸ்லாமியர்களுக்கும் ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்க இஸ்லாமியர்களுக்கும் வந்து சில பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் அதனால இந்தியாவுக்குறாங்க <laughs> என்ன போராடலாம் இந்த ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் சிஐல கொண்டு வாங்க இலங்கை தமிழர்களுக்கு கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்க இது மாதிரி வேணா போராட்டம் பண்ணலாமே தவிர அது வந்து போராட்டம் அமைதி வழி அறவழியில வந்து நம்ம கட்சிகளுக்கு வந்து எம்பிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அதை வச்சு அவங்க லீகலா என்ன பண்ண அதை பண்ணலாமே தவிர தெருவில் இறங்கி வன்முறையை செய்யாதீர்கள் தான் தலைவர் எப்பயுமே சொல்லிட்டு இருக்காரு நீங்க அதே மாதிரி நீங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி சிஐல வந்து ஹோம் மினிஸ்டரிய பர்ஃபெக்டா அவர் வந்து எதிர்க்கிறாரு இதை தவிர வந்து அவர் பிஜேபி எதிர்க்கணும் எதிர்க்கணும் நீங்க என்ன சொல்றீங்க ரோட்ல இறங்கி அவரும் போராடணும் அப்படின்னா தவறான வழியில் நடக்கும் போராட்டங்களுக்கு நிச்சயம் அவர் எதிராக தான் குரல் கொடுப்பார் அதற்கு ஆதரவாக குரல் மக்கள் இது வரைக்கும் ஒரு விஷயத்துக்காக போராடிட்டு இருக்காரு தெருவுல இறங்கி இந்த மாதிரி இந்த விஷயத்தை நான் கண்டிக்கிறேன் மத்திய அரசு கண்டிக்கிறேன் மாநில அரசை கண்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மணி நேரம் அவர் உட்காந்து போராடி இருப்பார் ஒரு நாள் ஃபுல்லா உட்காந்தாரை காவேரிக்காக கர்நாடகாவிற்கு அப்ப நீங்க என்ன இல்லங்க இப்ப காவேரிக்காக நடிகர் எல்லாம் தான் உட்காந்த எல்லா நடிகர்கள் வள்ளூர் கூட்டத்தில் உட்காந்துருந்தாங்க எல்லா எல்லா நடிகர்களும் தனி தனி ஒரு மனிதனாக நெய்வேலியில வந்து எல்லா நடிகர்களும் சேர்ந்து போராட்டம் பண்ணப்ப தனி ஒரு மனிதனாக சென்னை சேப்பாக்கத்துல வந்து தனி ஒரு மனிதனா போராடினாரு அதற்கு எல்லா அதற்கு அவர் போராட ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற நடிகர்கள் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் வந்து போராட ஆதரவு தெரிவிச்சாங்க அப்படி அவர் எங்க இஷ்யூ நடக்குதோ அந்த இஷ்யூக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கணும்னு எதுக்கு நினைக்கிறாரோ இஃப் இட் இஸ் வேலிட் அதான் ஒரு அரசியலுக்காக நம்ம பண்ற இஷ்யூ வேற உண்மையாலுமே மக்களுக்காக நடக்கிற இஷ்யூ வேற மக்களுக்காக நடக்கிற இஷ்யூ மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா கண்டிப்பா குரல் கொடுத்துட்டு தான் இருக்காரு அது வந்து தூத்துக்குடி போராட்டமாகவும் இருக்கட்டும் இப்ப நீங்க வந்து ஐ பி எல் மேட்சுக்கு ஐ பி எல் மேட்ச் நடக்கூடாது காவிரி மேலாண்மை ஐ பி எல் மேட்ச் நிறுத்திடுறதுனால ஐ பி ஒன்னே அமைச்சிட்டாங்களா எப்ப அமையணுமோ அப்பதான் நடக்கும் அதுக்கு அவர் கண்டிப்பா குரல் கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் மணி திராவிட அரசியல் ஆன்மீக அரசியல் இது மக்கள் எப்படி பாக்குற ஆன்மீக அரசியல் வந்து மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா இல்ல திராவிட அரசியல் இருந்து மக்கள் வெளிவர மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல இது ஆன்மீக அரசியலுக்கான வியாகியான விளக்கணம் விளக்கம் என்பது என்ன என்பது அவர் தான் விளக்கணும் இன்ன வரைக்கும் எனக்கு அது புரியல சி ஸ்பிரிச்சுவல்ன்றது வேற ரிலீஜியஸ்ன்றது வேற ஆன்மீகத்தையும் அரசியலும் நீங்க ஒன்னா போட்டு முதல்ல குழப்ப முடியாது மதத்துக்கு அரசியல்ல எந்த இடமும் கிடையாது அது ஆன்மீகன்ற பேர்ல வந்தாலுமே கூட நான் சொல்றேன் ஏன்னா அவர் சொல்லக்கூடிய ஆன்மீகன்றது வந்து எதை எந்த மாதிரியான ஆன்மீகம் என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே ஓரளவு தெரியும் பெரும்பான்மை மதம் சார்ந்த பிஜேபியின் இந்துத்துவா கொள்கை சார்ந்த ஆன்மீகத்தை தான் அவர் பேசிட்டு இருக்காரு அப்படிதான் நான் பாக்குறேன் இதை ரெண்டாவது இது வந்து ஆன்மீக அரசியல்ன்றது திராவிட அரசியல் வேணுமா ஆன்மீக அரசியல் வேணுமான்றதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து குழப்பத்துக்காக மக்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் திராவிட இயக்கம்னு சொன்னீங்கன்னா திராவிட இயக்கத்தோட சாதனைகள் திராவிட இயக்கத்தோட கொள்கைகள்னு ஒரு பட்டியலில் நீங்கள் போடலாம் திராவிட இயக்கத்தால் வந்த தீமைகள்னு ஒரு பட்டியலில் நீங்கள் போடுறதுனா அதையும் போட நீங்கள் போடலாம் ஆனால் அதில் பெரிய அளவில் வெயிட் இருக்காது ஏன்னா திராவிட இயக்கத்தோட கொள்கைகளால் இன்றைக்கி வந்து ஐம்பது ஆண்டு காலம் வந்து தமிழக மக்கள் பலன் அடைஞ்சிருக்காங்க அதில் வந்து சமூக நீதி இருக்குது சுயமரியாதை திருமணங்கள் இருக்குது பெண்களுக்கான சொத்துரிமை இருக்குது இதெல்லாம் எங்கேயுமே இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலுமே செய்யாத சாதனைகளை நாம் செஞ்சுருக்கோம் ரெண்டு திராவிட கட்சிகள் அதை சந்திச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி தெளிவாக திராவிட இயக்க கொள்கைகள் என்பது என்ன என்பதை முன்னால் வச்சு நம்மளால் பேச முடியும் போராட முடியும் வாதிக்க முடியும் ஆனால் ஆன்மீக அரசியல் என்பதற்கான வியாகியானமும் விளக்கணமும் டெஃபினேஷனும் என்னன்றது அவர் தான் விளக்கணும் இனிமே நமக்கு நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் மக்களுக்காக அவர் போராடுகிறார் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் அவர் ட்ராக் ரெக்கார்டு வந்து ரொம்ப பேடாக தான் இருந்திருக்குது அவர் வந்து ஒரு கருத்தை சொல்வார் அதன் பிறகு வந்து அதில் பிரச்சனை வந்ததுன்னா பின் வாங்குவார் தூத்துக்குடி போராட்டத்தை பற்றி அவர் என்ன சொன்னார் சமூக விரோதிகள் ஊடுரு விட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட்டி கொடுத்தார் அதற்காக அமைக்கப்பட்ட பிரத்யேகமான அந்த விசாரணை கமிஷன் என்கொயரி கமிஷன் அதற்கு தலைமை தாங்குபவர் ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி அவங்க நோட்டீஸ் அனுப்புகிறாங்க சமன்ஸ் அனுப
தூத்துக்குடி சம்பவத்திற்கு பிறகு வந்து கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நீங்கள் போய் ஏன் பார்க்கலன்னு கேட்டப்போ அவர் என்ன சொன்னார் கமல் பார்த்தாரே நீங்கள் பார்க்கலன்னு கேட்டப்போ அவர் என்ன சொன்னார் கமல் முறையாக அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர் பார்த்தார் நான் என்ன அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கலனார் இந்த முரண்பாட்டை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்றால் தூத்துக்குடி சம்பவத்திற்கு அவர் ஏன் போனார் தனக்கு வேண்டும் பொழுது தான் வந்து ஒரு அரசியல்வாதி என்று சொல்லுவதும் தனக்கு சங்கடமான விஷயங்கள் வரும்போது நான் மொழி நேர அரசியல்வாதி என்று சொல்லுவதுமான அந்த ஒரு அணுகுமுறை அவரிடம் இருக்கிறது இது வந்து உற்று நோக்க வேண்டிய ஒரு முரண்பாடு என்கொயரி கமிஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பிரச்சனையை பற்றி நீங்கள் எழுதுறீங்க பேசுகிறீங்கன்னா என்கொயரி கமிஷன்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து சம்மன்ஸ் வருதுன்னா நீங்கள் போய் அங்கே அப்பீர் ஆகி உங்களோட கருத்தை சொல்லுவது என்பது தார்மீக ரீதியில் கண்டிப்பாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் சட்ட ரீதியாக அதில் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஒரு கமிஷன் விரும்புதுன்னா எந்த ஒரு என்கொயரி கமிஷனுமே அவங்க விரும்பினாங்கன்னா ஒருத்தர் சம்மன் பண்ணும்போது அவங்க அங்கே போய் தான் தீர வேண்டும் என்பது தான் பொதுவான நிலைப்பாடு சிலருக்கு சில நேரங்களில் கமிஷன் என்கொயரி கமிஷன் வந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கும் விதிவிலக்கு கொடுக்கும் பட் ஜென்ரலி வந்து அந்த கமிஷன் உண்மையை கண்டுவருவதற்காக அமைக்கப்பட்ட கமிஷன் என்பதால் அங்கே போய் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் அந்த கமிஷனோட அறிக்கை என்பது எல்லாமே வந்து ரெக்கமெண்டேட்டரி நேச்சர் அதாவது சிபாரிசு தானே ஒழிய அரசுக்கு அது பைண்டிங் கிடையாது அரசு வந்து கமிஷனோட ஃபைண்டிங்ஸை பற்றி ஏற்றுக்கணும் அவசியம் இல்லை நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா இந்த அனுபவம் எல்லோருக்கும் பொது வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கும் பிரமுகர்களுக்கும் மட்டுமல்ல பல பத்திரிகையாளர்களுக்கும் சம்மன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டு என்கொயரி கமிஷன் அப்பீரான அனுபவம் அந்த அனுபவம் இருந்திருக்கு எனக்கு நான் இதை மட்டும் சொல்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் வந்து ஒரு பத்திரிகையாளனா நான் வந்து ஒரு என்கொயரி கமிஷனில் மூணு மணி நேரம் அப்பீர் அப்பீர் ஆகி பாக்ஸ் விட்னஸ் பாக்ஸில் நின்று நான் சாட்சி கொடுத்துருக்கேன் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று செப்டம்பர் பதினொன்று வந்து இமானுவேல் சேகரன் நினைவு நாளில் வந்து உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் பரமக்குடி துப்பாக்கி சொல்ல ஆறு பேர் செத்தப்ப இந்தியா டுடே தமிழ் பத்திரிகையில் அப்போ நான் இருந்தப்ப எழுதிய கட்டுரைக்காக நீதிபதி ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சம்பத்து கமிஷன் எனக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு நான் வந்து மூன்று மணி நேரம் அன்னைக்கு வந்து கூண்டில் ஏறி சாட்சி சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி வந்து பல அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பல பத்திரிகையாளர்கள் நான் மட்டும் இல்லை ஒரு பல பத்திரிகையாளர்கள் பத்துக்கும் மேற்பட்ட பத்திரிகையாளர்கள் வந்து கூண்டில் ஏறி சாட்சி சொன்னாங்க அந்த மாதிரி இப்போ தூத்துக்குடி சம்பவத்தில் வந்து பத்திரிகையாளர்கள் பலரும் வந்து சாட்சி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது தான் அரசியலுக்கு வருவதாக உறுதிப்படுத்தி விட்ட நாளை நான் தான் முதலமைச்சர் அரசியல் வெற்றிடத்தை இட்டு நிரப்ப போகிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அரசு ஒரு சினிமா பிரபலம் அந்த கமிஷனை போய் நான் அப்பீராக மாட்டேன்னு சொல்றதும் எனக்கு வேற வேலை இருக்கும் என்பதும் வந்து நீங்க எப்படி இதை ஏத்துப்பீங்க சி கமிஷன் ஆஃப் என் கமிஷன் ஆக்ட் படி வந்து நீங்க வந்து கமிஷன்கள் சட்டப்படி கண்டிப்பா அவர் அப்பீர் ஆகணுமா ஆக வேண்டாமான்றதுல ரெண்டு ஒப்பீனன் இருக்கலாம் அது வந்து நான் அதை மறுக்கல சட்டத்தின் நிலைப்பாடு அது இது அடிப்படையில் வந்து ஒரு அரசியல் பிரச்சனையாகவும் இருப்பதால் நீங்கள் ஒரு கருத்தை சொன்னீங்க ஒரு மக்கள் போராட்டத்தில் துப்பாக்கி சூடு நடந்து பதிமூணு பேர் வந்து சுட்டு கொல்லப்பட்ட பிறகு நீங்கள் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் நீங்கள் சொல்லிய ஒரு கருத்துக்காக உங்களுக்கு வந்து அது குறித்து அமைக்கப்பட்ட என்கொயரி கமிஷன் வந்து சம்மன்ஸ் அனுப்பும்போது நீங்கள் உண்மையிலேயே வந்து பொது வாழ்க்கைகளுக்கு வர விரும்புகிறீர்கள் நீங்கள் வந்து நாட்டுக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறது உண்மைனா அந்த கமிஷனில் அப்பீர் ஆகி நீங்கள் வந்து பதில் சொல்லணும் ஏன் நீங்கள் அந்த கமிஷனுக்கு போக மாட்டேன்றீங்க மறுபடியும் சொல்கிறோம் இதில் சட்டத்தின் நிலைப்பாடு அவருக்கு சாதகமாக கூட இருக்கலாம் இன்றைக்கி ரெண்டாவது அனுப்பிச்ச சம்மன்ஸ்க்கு ஒரு ஹைகோர்ட்டில் போய் கூட ஸ்டே வாங்கலாம் நான் அதை மறுக்கல தார்மீக ரீதியிலையும் அரசியல் ரீதியிலையும் அந்த சம்மன்ஸை ஏற்று அவர் ஏன் நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் கமிஷன் முன்பு ஆஜராக மறுக்கிறார் இதையும் வச்சு தான் இன்றைக்கி பேச வேண்டியது சரி பேசணும் ஆன்மீக அரசியல் என்பது உண்மையான நேர்மையான நாணயமான அரசியல் இது எந்த விதமான ஜாதி மத சார்பும் இல்லாத அறம் சார்ந்த அரசியல் ஆத்மாவுடன் தொடர்புடைய ஒன்றாகும் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த விளக்கத்தை வந்து தலைவர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கொடுத்துள்ளார் ஆனா ஏனோ தெரியல இந்த ஒரு விளக்கத்தை வந்து ஜாதி மத சார்பற்ற ஒரு அரசியல் தான் ஆன்மீக அரசியல் அப்படிங்கறத வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போறதுக்கு வந்து நீங்க நிறைய பேர் தயங்குறாங்க அது ஏன் எனக்கு தெரியல அதே மாதிரி எப்படி ஒரு பெரும்பான்மையான மதத்துக்கு மட்டும்தான் ஆன்மீகம் எப்படி உரிமை கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல போப்பாண்டவர் வந்து நீங்க ஆன்மீகவாதி இல்லைன்னு சொல்லிடுவீங்களா இல்ல இஸ்லாமிய மத குருக்கள் வந்து நீங்க ஆன்மீகவாதி இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா ஆன்மீகம் இஸ் அ வெரி ஜெனரிக் டம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் அ வெரி ஜெனரிக் டம் திராவிடம் என்பது எப்படி வந்து ஒரு கடவுள் மறுபட்டு அது மாதிரி பல கொள்கைகள் இருக்குதோ அதே மாதிரி ஆன்மீகம் வந்து நீ யார வேணாலும் கும்பிட்டுக்கோ உன்னோட நம்பிக்கைக்கு வந்து நாங்க முக்கியத்துவம் தரோம் இப்ப எப்படி அரசியல் நடந்துட்டு இருக்குன்னா எனக்கு கடவுள் பிடிக்கலாம
அப்படி நான் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்றேன் ரஜினி வர்சஸ் ஸ்டாலின் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு அதே மாதிரி விஜய் சொல்றீங்களா ஒரு கருத்தியல் கொண்டு வரீங்களா விஜய் பொசிஷன் பண்ணிட மாட்டாரு இரண்டாயிரத்தி இருபதுல விஜய் தன்னை பொசிஷன் பண்ணிட மாட்டாரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு அரசியல் காலம் க்ரோட் புலரான ரஜினி வர்சஸ் பார்ட்டி ஸ்ட்ரெங்க்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் இதுதான் நான் இப்போ டிக்ளேர் பண்ணி ஆணித்தரமா சொல்றேன் யார் வேணாலும் என்கிட்ட சேலஞ்ச் பண்ணலாம் நான் சொல்றேன் நடக்க போகுது எது எடப்பாடி யார் எலெக்ஷன் எடப்பாடி முடிச்சுட்டு தான் விலக போறாரு சசிகலா வந்து மோடி வந்து பதவி பிரமாணம் பண்ண விட மாட்டாரு நடந்ததா அதே மாதிரி இப்ப நான் சொல்றேன் ரஜினி வர்சஸ் ஸ்டாலின் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அதே மாதிரி எஸ் ஏ சந்திரசேகரன் தலைகளை நின்று தண்ணி குடிச்சாலும் அவர் மகனை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொசிஷன் பண்ணிட மாட்டாரு இதை நீங்க வந்து நான் இதை ஆணித்தரமா சொல்றேன்னா அப்ப விஜய் விஜய கொண்டு பேசுறவங்க எல்லாம் ரஜினி வெற்றி பெற்றுவாருங்கிற இதுல ரஜினி ஸ்டாலினை வீழ்த்துருவாருங்கிற அச்சத்துல விஜய கொண்டு நீங்க தேவையில்லாம நிறுத்திருக்கீங்க உங்களே நான் குற்றம் சாட்டலாமே பாமக ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத வாக்குகளோட இருக்கு தேமுதிக பலம் பொருந்திய கட்சிகள் இருக்கும் பட்சத்துல சொன்னேன் ஸ்டாலின் ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாம இருக்கிறாரு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ரெண்டு காமராஜ் பொசிஷன்ல இருக்கிறாரு எதிர்த்து எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன் 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 டு ஒன் கொண்டு வந்தாதான் முடியுங்கிற லெவல்ல இன்னைக்கு ஸ்டாலின் இருக்காரு அவரை தலைவர் அந்தஸ்துல இங்க தலைமைக்கு தான் ஓட்டுங்கிற அந்தஸ்துல ரஜினி சேலஞ்ச் பண்ணுவாருங்கிற நான் உங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் தெளிவா தானே அதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸ்டாலின் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணலையே இன்னைக்கு உள்ள களத்துல முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு முப்பத்தி எட்டு அடிச்சது பாமக இல்லாமலே விடுதலை சிறுத்தைகளை வச்சு அடிச்சது பாமக எதிர்ப்பு ஓட்டுகளை வாங்கி ஜெயித்தது ஸ்டாலின் வந்து பெரிய லெவல்ல இன்னைக்கு இருக்கிறாரா கொங்கு மன்றத்துல எடப்பாடிக்கு எதிர்ப்பு ஓட்டலை வாங்கி ஜெயித்தாரு தென் மண்டலத்துல பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தமிழிசைக்கு எதிர்ப்பு ஓட்ட வாங்கி ஜெயித்தாரு வட மண்டல வட மண்டலத்துல ராமதாசு சி வி சண்முகம் அஞ்சு மந்திரிகளுக்கு எதிர்ப்பு ஓட்டுகளை வாங்கி ஜெயித்தாரு டெல்டாவில் எட்டு மந்திரிகளுக்கு எதிர்ப்பு ஓட்டை வாங்கி ஜெயித்தாரு ஸ்டாலின் இன்னைக்கு ரொம்ப பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறாரு ஸ்டாலினுக்கு இணையா பக்கத்திலே யாரும் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் தெளிவா தானே நான் சொல்றேன் அடுத்தால் நீங்க பெரியார் மண்ணுன்னு சொன்னீங்க பெரியார் மண்ணும் கிடையாது ஒரு புண்ணாக்கு மண்ணும் கிடையாது ப்ரோ காமராஜ் மண் ஆண்டி காமராஜ் மண் அம்பத்தி ஒன்னு காமராஜர பெரியார் எதிர்த்தாரு விஷயம் தேழுன்னு சொன்னாரு காமராஜ் சிறுலிபுதூர்ல ஜெயித்தாரு முப்பத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தாரு தமிழ்நாடு எல்லைக்குள்ள முப்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் ஓட்டு வந்தது அது அதுக்கு பிறகு பெரியார் ஐம்பத்தி ஏழுல காமராஜர் ஆதரிச்சாரு ராம்சாமி படையாச்சி ஆரம்பிச்சாரு ஆதரிச்சாரு மாணிக்கவல் நாயக்கர் ஆதரிச்சாரு இவரு நேசமணி ஆதரிச்சாரு தானிங்க நடார் ஆதரிச்சாரு கே டி கோசல் ராம் ஆதரிச்சாரு எக்கச்சக்க சுயேட்சையில் ஆதரிச்சாரு முப்பத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்த காமராஜ் தலைமைக்கு நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு கிடைச்சது பெரியார் காமராஜர் ஒரு ஹீரோ இமேஜ் கிடைக்கிறதுக்கு பெரியார் தான் முக்கிய காரணம் பெரியார் வந்து சமூக போராளி பெரியார் வந்து பதவி ஆசைப்படாதவர் ஓட்டு லெவல் பார்த்தா ரெண்டு அல்லது மூணு பெர்சன்ட் ஓட்டு காமராஜ் தலைமைக்கு பெரியார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருப்பார் இதுதாங்க உண்மை இதை ஸ்டாலின் சரி எந்த திமுக எம்எல்ஏ டனாலும் சரி எந்த திக ஐயா வீரமணிட்டாலும் சரி எந்த திராவிட இயக்க ஆர்வலர்ட்டாலும் சரி ஆதாரபூர்வமா நான் ஆர்க்கி பண்ண தயாரா இருக்கேங்க நான் நிரூபிப்பேங்க உண்மை என் பக்கம் இருக்குங்க நீங்க பெரியார் மண்ணு பெரியார் மண் எல்லாம் வண்டல் மண்ணு களி மண்ணு தான் குரோ காமராஜ் மண்ணு ஆண்டி காமராஜ் மண்ணு ஆண்டி காமராஜ் மைண்ட் செட் உள்ளவங்க பெரியார் மண்ணு சொல்லலாம் அது அவங்க விருப்பம் ஆனஸ்டா சொல்லணும் அதான் நான் பாக்குறேன் ராஜ் இரண்டு வருடங்களாக அரசியல் கட்டமைப்புக்கு ரஜினிகாந்த் சொல்லியிருந்தாரு சில முக்கிய நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டு சைலண்டா நடந்துச்சு ரெண்டு வருஷத்துல என்னென்ன நடந்திருக்கு நினைக்கிறீங்க போன வருஷம் மட்டும் சார் ஐம்பத்தி ரெண்டு இடத்துல வந்து ஹெல்த் கேம்ப் நடந்திருக்கு பதினஞ்சு அரசு பள்ளிகள் வந்து புனரமைக்கப்பட்டு உள்ளது மூவாயிரம் தர இடத்துல வந்து பிளட் கேம்ப் நடந்திருக்கு எத்தனையோ ஏரிகள் வந்து தூர்வாரி இருக்காங்க கஜா புயல்ல வந்து சார் சொன்னாரு கமலஹாசன் போனாரு ரஜினிகாந்த் வரலண்டு கஜா புயலில் கடைசி நாள் வரை நிவாரணம் உதவிகள் செய்து மக்களுக்கு வந்து பத்து வீடுகள் கட்டி கொடுத்து சாவி கொடுக்கிற அன்னைக்கு வரை ரஜினி மக்கள் மன்றம் களத்தில் இருந்திருக்கு அறுபத்தஞ்சாயிரம் மற்றபடி எல்லா அதற்கான ஒரு கட்சிக்கு தேவையான அனைத்து கட்டமைப்புகளும் பூத் கமிட்டிகள் உட்பட மக்கள் சேவை உட்பட நடந்துட்டு இருந்துச்சு நீங்க தெரிஞ்சிருக்கோம் போன வருஷம் ஏப்ரல் மார்ச் ஏப்ரல் மேல வந்து பயங்கரமான தண்ணீர் கட்டுப்பாடு இருந்துச்சு எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் வந்து ரெண்டு நாள் மூணு நாள் பண்ணாங்க போட்டோ எடுத்தாங்க நூத்தி இருபத்தஞ்சு நாள் நூத்தி முப்பது நாட்களுக்கு மேல தினம் தோறும் ஆயிரக்கணக்கான
இந்த மக்கள் பணி தான் அரசியல் என்றால் அந்த மக்கள் பணியை கடந்த இரண்டு வருடமாக தலைவர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அறிவுறுத்தலின்படி ரஜினி மக்கள் மன்றம் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறது அதை பத்தியான டிஸ்கஷன்ஸ் தான் இன்னைக்கு இருக்கும் நம்ம அடுத்து எப்படி கொண்டு போக போறோம் மக்கள்கிட்ட எப்படி நெருங்க போறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதை தான் மக்கள் பார்ப்பாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா டிஎம் கேக்கு ஒரு பிக்ஸ்ட் ஓட் பேங்க் இருக்கும் ஏடிங் கேக்கு ஒரு பிக்ஸ்ட் ஓட் பேங்க் இருக்கும் அந்த ஓட் பேங்க் வந்து மாத்துறது மாத்தாம தலைவர் கையில இருக்கு அதை தாண்டி ஒரு நியூட்ரல் ஓட் ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் ஓட் நியூ ஓட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து எந்த கட்சியும் சாராத ஓட்டு இவர்கள் என்ன பார்ப்பாங்க எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு மாசம் நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி யார் நமக்கான வளர்ச்சியை பேசுறா யார் நம்மளை தூண்டி விட்டு அரசியல் செய்யறது ஒரு பக்கம் இருக்காங்க யார் நமக்கான வளர்ச்சியை பேசுறா அப்படின்னு பாப்பாங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு பையன் இருப்பான் அவனுக்கு இல்ல மாணவரா இருப்பான் அந்த மாணவனை தூண்டி விட்டு போராட்டத்துக்கு வா அப்படின்னு கொடுக்கறவங்களுக்கு அவங்க அம்மா ஓட்டு போடுவாங்களா நீ படி கான்சென்ட்ரேட் நேர்களே நடிகர் ரஜினிகாந்த் தற்போது ராகவேந்திரா மண்டபத்தில் மாவட்ட செயலாளர்களுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் என்ன முடிவுகள் எட்டப்படக்கூடும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு அரசியல் ரீதியாக ஏற்பட்டிருக்கிறது அடுத்த கட்ட நகர்வு எவ்வாறு இருக்கக்கூடும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்க தொடர்ந்து நாம் சிறப்பு முரசரங்கத்தில் விவாதிக்கலாம் மணி இப்போ வந்து மாவட்ட செயலர் நடந்துகிட்டு இருக்கு அடுத்தடுத்த எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருக்கும் செய்தியாளர் செஞ்சு ஏதாவது சொல்ல இருக்கிறாரா அல்லது அதை தாண்டி மாவட்ட செயலாளர்கள்ட்ட என்னென்ன விஷயங்கள் கேட்கப்படுகிறது ஏதாவது தீர்மானம் கூட முக்கிய முடிவுகள் தீர்மானங்களாக போடப்பட வாய்ப்பு இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தாலும் கூட அரசியல் அடுத்த கட்ட அரசியலுக்கு வந்து ரஜினிகாந்த் கட்டாயமா தயாராயிட்டார் இந்த கூட்டத்தால அப்படிங்கறத நம்ம உறுதிப்படுத்தி சொல்லிடலாமா அப்படிதான் கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்திருக்காரு அவர் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நகர்ந்துட்டு இருக்காரு அதுல அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்திருக்காரு ஐ திங்க் இன்னைக்கு சம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வெல்கம் ஏதாவது ஒரு அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக வரும்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு ப்ரெஸ் லிஸ்ட்ல கொடுக்குறாங்களா இல்லை மைக்கு முன்னால நின்று ஒரு வழக்கம் போல தெருமுனையில நின்று கேட் அரசியல் ஸ்டாலின் சொன்னார் இல்லையா அது மாதிரி வந்து கேட் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இருக்குமான்றது தான் நம்ம நாம் வந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு 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 விஷயமா நான் பார்க்குறேன் ஏதாவது ஒரு அறிவிப்பு வந்து நிச்சயமாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா தான் அது ஆச்சரியம் அப்படி இல்லைனாலுமே வந்து நம்ம ஊடகங்கள் வந்து அங்கே உள்ளே இருக்கவங்க சில தகவல்களை சொல்லுவாங்க இல்லை ரஜினி தரப்புலேருந்தே சில தகவல்கள் கசிய விடப்படும் பட் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு சம் சார்ட் ஆஃப் அண்ட் ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட்டுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது அது பெரிய அளவில் ஏதாவது இருக்குமானா அதையும் நம்ம ஒதுக்கி தள்ள முடியாது அதுக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா முதல்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு ஆகஸ்டில் கட்சி அமைப்பார் நாங்கள் அப்புறம் ஏப்ரல் தமிழ் புத்தாண்டனைக்கு ஆரம்பிப்பார் அப்படின்னாங்க இது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து இப்போ அவர் வந்து அவருடைய கடந்த கால வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா அன்பிரடிக்டபுளாக தான் அவர் இருந்திருக்கார் யூகிக்க முடியாது அவர் இப்படி தான் செய்வார் இப்படி செய்ய மாட்டார்னு நீங்கள் எதுவும் சொல்ல முடியாது அதனுடைய பலமாக பலவீனமானதை வந்து அவர் முழு நேர அரசியலுக்கு முறையாக அதிகாரபூர்வமாக வந்த பிறகு தான் நம்ம இடப்பட முடியும் பட் அவரோட பர்சனாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் திடீர்னு எதையா ஒரு ரெண்டு வார்த்தையை சொல்லிட்டு போயிடுவார் அவர் அப்படி தான் பெரியாரை பற்றி பேசினார் பேசினதை மறுபடியும் ரீட்ரேட் பண்ணார் அதன் பிறகு அடுத்த நாள் பெரிய அரசியலை உடைக்கப்பட்டப்போ அவர் அது குறித்து ஒரு கண்டனம் கூட அவர் தெரிவிக்கல ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா அவர் தெளிவாக அந்த பக்கம் போயிட்டார்ன்றது நமக்கு புரிஞ்சுது அதன் பிறகு சிஐஏ பற்றி கடுமையாக பேசினார் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தே பேசினார் அதுக்கடுத்து ரெண்டு நாள் பொறுத்து எந்த மதகுருமார்களை அவர் வந்து அவர்கள் தான் உசுப்பி விடுகிறார்கள்னு சொன்னாரோ அந்த மதகுருமார்களை அவரே அழைச்சி பேசினார் அதுவே அந்த கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்படி வந்து அப்படி போய் அதாவது வந்து கீழே மேலே ஏறிக்கிட்டு இருக்குது அது வந்து ஒரு அரசியல் கட்சியாக ஆரம்பித்த பிறகு அது ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு வந்து நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் ஒரு ஐ மீன் ஒரு 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 டிசைசிவ் வர அனௌன்ஸ்மெண்ட் அதுவாக இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் ஒரு டெவலப்மெண்ட் இதோட அடுத்த ஸ்டேஜ் இப்போ உதாரணத்துக்கு கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறார் அப்படின்னா ஆகஸ்ட் வாக்கில் வந்து முறையான அறிவிப்புகள் வரும் என்பது போன்ற ஒரு அறிவிப்பு வந்து இருக்கலாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் இது முடியாதுன்றது நம்ம கவனிக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கோங்க அவர் வந்து டோட்டலாக வந்து மீடியாவோட லைம் லைட்லேருந்து போக விரும்பலை ஏதாவது ஒரு கருத்தை சொல்கிறாரு டிசம்பர் முப்பத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகு திடீர்னு ஒரு மூணு மாதம் அமைதியாக இருக்கும் அதன் பிறகு ஏதாவது ஒரு புயல் வரும் ஸோ டோட்டலாக அவரை மக்கள் மறந்துடாமல் அவர் பார்த்துக்கிறாரு மீடியாவை என்கேஜ் பண்ணுறது மூலமாக அந்த விதத்தில் இன்னைக்கு எதுவுமே இல்லாமல் கண்டிப்பாக இருக்காது ஏதாவது இருக்கும் அது என்னன்றது நம்ம கொஞ்சம் ப
நாளைக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நாலு மணிக்கு காலைல வாங்க ரோஹிணி தேட்டர் வாசல் நான் கூட்டு போய் காட்டுறேன் அங்க அங்க ரசிகர்கள் மனநிலைமை எப்படி இருக்கும் இவர் அரசியல் பேசி தான் அவர் படம் ஓட்டணும்னு அவசியமே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் தலைவர் அரசியலுக்கு வருவேன் என்று சொன்ன பிறகு சில படங்கள் வந்து தவறான வகையில வந்து பிரச்சாரம் பண்றாங்க அது வந்து அவர் நெகட்டிவா தான் போகுதே தவிர சில இடங்கள்ல வந்து அதுக்கு வந்து ஆதரவா கிடையவே கிடையாது ஏன்னா வந்து அவர் அவர் எப்படி கொண்டு வர பாக்குறாங்கன்னா ரஜினி படம் தோல்வி அடைந்த ரஜினி வந்து சினிமாவில் தோல்வி அடைந்ததுக்கு பிறகுதான் அரசியலுக்கு வருகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ் மக்கள் மத்தியில் எப்படியாவது கிரியேட் பண்ணணும்னு கஷ்டப்படுறாங்க ஆனா அப்படி கிரியேட் பண்றவங்க தான் அடுத்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது வேற கதை அது அதை நம்ம விட்டுடலாம் ஆனா இது மாதிரி வந்து நீங்க அண்ணாத்த படம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சொல்றேன் அவர் வந்து அரசியலுக்கு வர்றாரு வரலங்கிறதெல்லாம் தனி கதை அவர் இன்னும் இருபது வயசுக்கு பணம் நடிச்சுட்டே இருந்தாலும் சரி அவரோட எனர்ஜி அவரோட கரிஸ்மா சார் ரெண்டு வயசு மூணு வயசு குழந்தை சார் சும்மா கிளி பாட்டு போடணும் டான்ஸ் ஆடுது அந்த குழந்தைக்கு என்ன சார் அரசியல் தெரியும் அதுதான் அவரோட கரிஸ்மா அதுக்கு அதுக்கு என்ன அரசியல் தெரியும் நீங்க சொல்லுங்க ஒரு ஸ்கூலுக்கு போற பையன் அஞ்சாவது ஆறாவது படிக்கிற பையன் வந்து படத்துக்கு போறான் அது என்ன அரசியல் தெரியும் அதெல்லாம் தனி கதை அரசியல் என்பது வேறு சினிமா என்பது வேற அவர் ரொம்ப தீ கரெக்டா பண்றாரு அவர் நினைச்சிருந்தாங்க அவரோட கடைசி ரெண்டு படத்துல வந்து அவர் அரசியல் கொள்கைகள் வந்து திணிச்சிருந்திருக்கலாம் விஜயகாந்த் பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அவரோட கொடி எல்லாம் வரும் சில படங்கள்ல இதுவரை அப்படி என்னைக்காவது பண்ணிருக்காரு அவர் அவரோட படங்கள் அவர் நேரடி அரசியல் வந்து கண் தவிர்த்துட்டு இருக்காரு எங்கயா ஒரு இடத்துல ஒன் ஆர் டூ டைலாக்ஸ் தான் இருக்குமே தவிர நீங்க விஜய் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல அரசியல் பேசுவாரு டேரக்ட் அரசியல் பேசுறாரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து எந்த ஒரு படத்திலுமே அது நேரடி அரசியல் பேசவே கிடையாது ஏன்னா அவர் ரொம்ப தெளிவா இருக்காரு அரசியல் என்பது வேறு சினிமா என்பது சிம்பிள் காட்டுறாரு அதெல்லாம் கட்சி பாபா படத்துல வந்து பாபாவோட சிம்பிள் அவர் காட்டினார் அதை வந்து அந்த படத்திற்கு பிறகு அவருக்கே அது தெரிஞ்சுக்க வந்து ரசிகர்களாகிய நாங்கள் அதை வந்து எங்களோட சிம்பிளா நாங்களா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படி அதுதான் அதுக்கு பிறகு வந்து அது வந்து எங்களோட சிம்பிளாவே ஆயிடுச்சு பாபா படம் எடுக்கப்பட்டது வேறு அந்த டைம் வந்து வேற அந்த படம் வந்து அரசியலாக மாற்றப்பட்டது சில காரணங்களால் அதனால எந்த ஒரு படத்துக்குமே நான் சொல்றேன் அரசியல் பேசிதான் ரஜினி படம் ஓட வேண்டும் என்கிற சூழ்நிலை இன்று வரை கிடையவே கிடையாது நீங்க யூஎஸ்ல ஓடுது ஆஸ்திரேலியாவில் ஓடுது ஜப்பான்ல ஓடுது ஜப்பான்ல என்ன பிரைம் மினிஸ்டர் அணிக்க போறாரா ஜப்பான் ரசிகர்கள் நீங்க பாருங்க படத்துக்கு தனியா டிக்கெட் செய்து ஆமா சார் அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை அவரிடம் வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் ஆனா அவர் இந்த அரசியல் பேசி தான் இது பண்ணணும் கிடையாது அவர் இன்னைக்கு வந்து மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் நடந்தாலும் நடக்கலனாலும் நாளா நாளைக்கு படம் ரிலீஸ் ஆனா நாங்க போய் பாக்க தான் போறோம் அவர் என்ன பண்ணி நீங்க எப்படி சொல்றேன் இந்த மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் நடக்கிறதுனாலதான் நாங்க போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ டிக்கெட் எடுத்து பாக்குறோம் கிடையாது நாங்க அவர் அரசியலுக்கு எனக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா விவரம் தெரிந்த நாள் முதல் ரஜினி என்பவரோட விவரம் தெரிஞ்ச நாள் முதல் அதுக்கு முன்னாலே தான் நான் ரஜினிக்கு வந்து ரசிகராக இருக்கிறேன் எனக்கு என்ன தெரியும் இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு கட்சி ஆரம்பிக்க போறாரு இவர் முதலமைச்சர் ஆவாரு இந்த அரசியலுக்கு ஏதாவது இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ரஜினி ரசிகனோட ஒரு குறைந்தபட்ச ஆசை என்ன தெரியுமா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அரசியல் பதவி அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது குறைஞ்ச மிக அதிகபட்ச ஆசை என்னன்னா தலைவர்களோட ஒரு போட்டோ இருக்கும் இவ்வளவுதான் அவர் ரஜினி ரசிகனோட ஆசை இருக்கும் அதுக்காக அவன் வந்து கண்டிப்பா இது பண்ணுவான் அவர் அரசியலோட அவரோட அறிவிப்பு அவர் வந்து இது பண்ற அது பண்றாலும் கிடையவே கிடையாது அரசியல் என்பது வேறு சினிமா என்பது வேற ரொம்ப தெளிவா தலைவர் உணர்ந்திருக்காரு அதனாலதான் அவரோட இந்த இன்னைக்கு நடிக்க கடைசி அண்ணாத்த படம் வரை அரசியல் கொள்கைகள் வந்து திணிக்காம வந்து நாங்க ஆசைப்படுறோம் ஒரு முதல்வன் மாதிரி ஒரு படம் நடிக்கணும் ஆசைப்படுறோம் அவருக்கு வந்த படம் தான் அவர் அப்படி அரசியலுக்கும் சினிமாவையும் பண்ணியிருந்தாலும் மூலம் அவர் பண்ணியிருக்கலாமே சங்கர் டேரக்டா சொல்றாரு முதல்வன் ஸ்கிரிப்ட் வாஸ் ரிட்டன் ஃபார் ரஜினிகாந்த் அவர் ஏன் அந்த படத்தை வேணான்னு சொன்னாரு ஏன்னா அவர் தெளிவா இருக்காரு அரசியல் வேற சினிமா வேறங்க தெளிவா இருக்காரு இது மாதிரி இது மாதிரியான கருத்துக்கள் வந்து மக்கள் மத்தியில் வந்து கொண்டு போய் திணிக்கப்படுகிறது நீங்க சொல்லுங்க ஒரு படம் சொல்லுங்க ஒரு படத்துக்கு முன்னாடி அவர் அரசியல் பேசி ஒரு படம் சொல்லுங்க எனக்கு தெரியல சார் நான் ரொம்ப நாளா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து திணிக்கப்படுகிற கருத்து உண்மையான கருத்து கிடையாது ரவீந்திர துரைசாமி சினிமாவோடைய முதலீடா வச்சுட்டு தான் அரசியலுக்கு வராங்களா நிச்சயமா ஒரு குரோட் புலர் அலோன் கான் பிகேமிய மாஸ் லீடர் அவர் வந்து பேச்சு திறமையில குரோட் புலரா இருக்கலாம் அல்லது சினிமா இதுல குரோட் புலரா இருக்கலாம் குரோட் புலர் அலோன் கான் பிகிமை மாஸ் லீடர் இருக்கும் போது வந்து சினிமால ஹீரோவுக்கு வந்து அந்த குரோட் புலிங் கெப்பாசிட்டி கிடைக்குது அதுக்காக சிவாஜி கணேசன் ஆகல சரத்குமார் வந்து கால் பர்சன்ட் ஓட்டில் தான் இருக்கிறாரு விஜயகாந்த் எட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்து இன்னைக்கு ரெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டுக்கு போயிட்டார் டி ராஜேந்தர் வந்து ஒரு இடைத்தேர்தலில் கொஞ்சம்
இன்னைக்கு வந்து அவருக்கு இணையாட்டு இன்னொரு தலைவர் இல்ல அவருக்கும் மற்ற தலைவருக்கும் வந்து ரொம்ப தூரம் இருக்கு அதிமுக ரெட்ட தலைமை தான் இருக்கு ஜெயலலிதா இருக்கும் போது கருணாய் வருஷ ஜெயலலிதா ரெண்டு வருக்கும் இணையா இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு ஜெயலலிதா அவ்வளவு மக்களவை தொகுதியில தோற்றாலும் கூட கருணாநிதியோட ஜஸ்ட் அதிக வாக்கு உள்ள ஒரு தலைவராக இருந்தார் இன்னைக்கு வந்து ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்று நிற்கும் போது வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் இருந்ததுனால ஸ்டாலின் கிடையாது யாரும் இல்லைங்கிற கருத்தை நான் முன்னே வச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த சூழ்நிலையில தமிழ்நாடு வந்து தலைவரை பார்த்து ஓட்டு போட்டுட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அஞ்சு தலைவருக்கு பிறகு ஆறாவது ஆழ்மை உள்ள தலைவரா ரஜினி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிற ஒரு சூழல் இருக்கு மக்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் ஜனநாயகத்துல மக்கள் தான் எஜமானர்கள் கட்சி வச்சு ஓட்டு போடுவாங்களா தலைவர் வச்சு ஓட்டு போடுவாங்களா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நிகழ்ச்சியில் பங்கு அனைத்து விருந்தினர்களுக்கும் நன்றி வணக்கங்கள